మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ కాజెస్ క్యాన్సర్ ప్రతి మనిషికి రెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఎప్పుడు పుట్టాం ఎప్పుడు పోతాం మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం వెతకాల్సిన పని లేదు రెండో దానికి సమాధానం వెతకాలని ఎవరు అనుకోరు కానీ నాకు ఆ అవసరం ఆ రోజు వచ్చింది చావుకి బ్రతుకి మధ్య రన్నింగ్ రేస్లో ఇది నా కౌంట్ డౌన్ ఒకటి నుంచి పది దాకా నేను ఒక్కడే నాకున్నవే రెండే దారులు చంపడం లేదా చావడం నేను సమాధానం చెప్పాల్సిన వ్యక్తులు ముగ్గురు నాలుగు వారాల క్రితం నేను కాసిన ఒక పందెం ఐదు వేల మంది జనాభా ఉన్న ఒక ఊరు ఆరు వందల మంది ప్రైవేట్ సైన్యం ఉన్న ఒక నియంత ఏడు అడుగులు నాతో నడవడానికి రెడీగా ఉన్న ఒక అమ్మాయి నా జీవితాన్ని మార్చేసిన ఎనిమిది వేల గజాల స్థలం తొమ్మిది నిమిషాల్లో పూర్తవ్వబోయే గడువు పది మీటర్ల దూరంలో ఉన్న చావు ఇది నా కథ ప్రతి కథకు హీరో ఉంటాడు తనకి ఎంత పెద్ద కష్టం వస్తే దాన్ని దాటడం వల్ల అంత గొప్ప హీరో అవుతాడు కానీ నాకు ఏ కష్టం తెలియకుండా పెంచాడు మా నాన్న సత్యమూర్తి ముప్పై వేలతో మొదలుపెట్టి మూడు వందల కోట్లు పైగా సంపాదించారు ఎప్పుడూ నీళ్ళల్లో ఉండే చాపకి జలుబు రానట్టు ఇంత సంపాదించినా మా నాన్నకి డబ్బు అంటుకోలేదు ఆయనకి మనుషులు అంటే ఇష్టం అబద్ధాలు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఇచ్చేవారు రే నేను రెండో అనుభవాలకు వస్తున్నా అందరూ అక్కడే ఉండండి నమస్తే బాబు నాన్న అడ్డు పోయిన వాళ్ళందరికీ ఎందుకు నాన్న డబ్బులు ఇస్తున్నారు మీరు వాడు భార్య కొంట్లో బాలేదంట్రా యశోధలు జాయిన్ చేశారు హాస్పిటల్ కాదు బృందావనం బార్కి వెళ్తున్నాడంట వాడు ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎన్నిసార్లు మోసపోతారు నాన్న మీరు దానికి మా నాన్న చెప్పిన ఆన్సర్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను చిన్నప్పుడు నాన్న పులి కథ విన్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపించేదిరా ఒక అబ్బాయి వాడి నాన్నను ఏడిపించడానికి పులి వచ్చిన రెండుసార్లు అబద్ధం చెప్పాడు వాడి నాన్న వెళ్ళాడు పులి లేదు మూడోసారి నిజంగానే పులి వచ్చిన నా అబ్బాయి అరిచాడు అబద్ధం చెప్తున్నాడని నాన్న వెళ్ళలేదు ఈసారి పిల్లోడు లేడు మూడోసారి కూడా వాడి నాన్న వెళ్ళొచ్చు కదరా ఏమవుతుంది మోసపోతావు ఫూల్ అవుతావు ఒక మనిషి ప్రాణంతో పోలిస్తే ఇవన్నీ ఎక్కువ రే తెలివి తాట్లు వాడాల్సింది అవతల వాడిని మోసం చేయడానికి మోసం చేస్తున్నారని తెలుసుకోవడానికి కాదు పని చేయడానికి అంతే అంతకు మించి వాటి వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు మా నాన్న డెఫినేషన్లు అన్ని ఇలా కొత్తగానే ఉంటాయి ఆయన దృష్టిలో భార్య అంటే నచ్చి తెచ్చుకునే బాధ్యత పిల్లలు మొయ్యాలనిపించే బరువు కానీ నా దృష్టిలో నాన్నంటే ఓ మర్చిపోలేని జ్ఞాపకం నా ఇరవై ఏడో ఏట నాకు ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది పల్లవి మా నాన్నకు అమ్మాయి నచ్చింది సో నాకు నచ్చింది వాళ్ళ నాన్నకు మా ఆస్తి నచ్చింది కాబట్టి నేను నచ్చాను ఇదంతా తనకు నచ్చిందో లేదో తెలీదు ఎందుకంటే తన తల దించుకునే ఉంది 
నేను మాత్రం తలెత్తుకునే నా లాస్ట్ బ్యాచులర్ హాలిడేకి బార్సిలోనా వెళ్ళాను చాలా రోజుల పాటు కంటిన్యూ అయింది ముందు లిఫ్ట్ దిగాను తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ ముందు కార్ దిగాను ఇండియాలో ప్లెయిన్ దిగాను మా నాన్న బాడీ అంబులెన్స్లోంచి దిగింది మా కంపెనీ షేర్ల కింద దిగే నాన్న అస్థికలతో పాటు అన్నయ్య ధైర్యం కూడా నీళ్ళల్లో వదిలేశాడు షాక్లోకి వెళ్ళిపోయాడు రిలేటివ్స్ పిచ్చి కిందన్నారు నాన్న పోయిన నెలల తర్వాత ఇంటి నిండా జనం అక్కడున్న అందరిలోనూ మా నాన్న పోయారనే బాధ కన్నా ఆయన చేసిన అప్పు మేము తీరుస్తాం లేదనే భయం ఎక్కువ కనపడుతుంది మా వద్దన వాళ్ళ ఫాదర్ నన్ను ఆఫీస్ రూమ్లోకి వెళ్ళమన్నారు నాన్న ఉన్నప్పుడు నేను చాలా సార్లు ఆ గదిలోకి వెళ్ళాను కానీ ఈసారి ఆ తలుపు వెనకాల నా లైఫ్ను మార్చేసే మలుపు ఉందని నాకు తెలియదు పైడ సాంబశివరావు వెతికితే ఆయన పేరులో కూడా పైసా కనిపిస్తుంది ఆయన టేబుల్ నిండా కూడా ఉందని నాన్న చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన నాన్నకి ఫ్రెండు కాదు పార్ట్నరు కాదు పరిచయస్తుడు వైజాగ్లో ఆయన ఫాదర్ పొద్దున చనిపోతే ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ టికెట్ రేట్ తక్కువగా ఉందని సాయంత్రం దాకా వెయిట్ చేసి వెళ్ళాడు అందరూ ఆరింటికి వాకింగ్ చేస్తే ఈయన ఐదు గంటలకే జాగింగ్ చేస్తాడు ఆరోగ్యం కోసం కాదు అప్పులు అడిగే వాళ్ళు తగలరని పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ ఆవిడ అతనితో చెప్పకుండా పది కాసులు బంగారం కొంది తర్వాత బంగారం ఐదు వందలు తగ్గింది నష్టం వచ్చిందని కోపం వచ్చి భార్యతో మాట్లాడటం మానేశాడు ఆ తర్వాత బంగారం రేటు పెరిగింది దాంతోపాటు వాళ్ళ మధ్య దూరం కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఆ గోడలాగే గట్టిగా పగలకుండా మిగిలిపోయింది అలాంటి మనిషి మా నాన్న పోతే మా కోసం రావటం ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఇంకొక ఐదేళ్లు ఉండుంటే పరిస్థితి బాగుండేదేమో ఇప్పుడైతే మాత్రం చేసిన అప్పులు దాచిన డబ్బులు రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టిన డబ్బులకి ఎప్రిసియేషన్ రాలేదు అరవై దాకా ఇరుక్కుపోయింది ఇళ్ళు కార్లు పాలసీలు డిపాజిట్లు బంగారం పెయింటింగ్స్ అన్ని కలిపి అమ్మినా సరే అప్పు తీర్చడం కష్టం అలా అని ఇప్పుడు ఇవన్నీ అమ్మేసి రోడ్డు మీద పడిపోవాలంటే అక్కర్లేదు దానికో పద్ధతి ఉంది 
మీకున్న ఆస్తి మొత్తంలోనే ఏమాత్రం విలువ లేని ఈ షేర్స్ ఒక్కటే మొన్న మార్కెట్ పడిపోయాక ఇవి చిత్తు కాగితాలతో సమానం కాబట్టి ఇవి మాత్రం నువ్వు మీ అన్నయ్య ఉంచుకుని మిగతా ఆస్తి అంతా మీ అమ్మగారి పేరును మీ వదిన గారి పేరును రాసేయండి ఎవరు అడిగినా సరే ఈ షేర్స్ అమ్ముకోమనండి ఇంతకు మించి తీర్చలేమని చెప్పండి గొడవ చేస్తే మా నాన్నగారు చేసిన అప్పులతో మాకేంటి సంబంధం అని చేతులు ఎత్తేయండి ఇన్సాల్వెన్సీ క్లెయిమ్ చేయండి ఐపీ పెట్టండి ఇదేం కొత్త ఏం కాదు చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు చాలా సార్లు చేసిందే ఓ రెండు మూడేళ్లు సైలెంట్ గా ఉండి ఆ తర్వాత మీ వ్యాపారం మీద మీరు చేసుకోండి అలా చేస్తే మా నాన్నగారు పరువు పోతు కదా ఆయనే పోయాడు కదా సార్ ప్లీజ్ నాకు అర్థం కావట్లేదయ్యా నీ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ మా నాన్నగారు నమ్మి డబ్బు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ మోసపోవడం కరెక్టా నిన్ను నమ్మి మీ ఫ్యామిలీ మోసపోవడం కరెక్టా మీరు ఎన్ని చెప్పినా నేను కన్విన్స్ కాలేకపోతున్నాను సార్ ఇట్స్ అగేన్స్ట్ మై వాల్యూస్ వాల్యూస్ కంటికి కనపడిన వాల్యూస్ నిలబెట్టడం కోసం కళ్ళ ముందు ఉన్న రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చేస్తావా సార్ చేసిన అప్పులు తీర్చడం జస్టిస్ సార్ ఎగ్గొట్టడం ఇంటెలిజెన్స్ సార్ అలా చేస్తే మా నాన్నగారు అందరి దృష్టిలో ఒక క్రిమినల్ గా మిగిలిపోతారు ఆయన్ని ఎవరు గుర్తు పెట్టుకున్నా ఒక గొప్ప వాడిగానే గుర్తు పెట్టుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు ఈ అప్పులన్నిటికీ జవాబుదారీ నేను అని ఈ పేపర్ల మీద నువ్వు సంతకం పెడితే మాత్రం నిన్నొక మూర్ఖుడుగా నేను గుర్తు పెట్టుకుంటాను మూడు వందల కోట్లు ఒక్క సంతకంతో పోతాయా ఆనంద్ జూప్లి హిల్స్ లో ఉండాలా అమీర్పేట్ లో ఉండాలా మెరిస్టీజ్ లో తిరగాలా మండే ఎండలో నడవాలా స్టార్ హోటలా సాంబార్ ఇడ్లియా ఈ ఒక్క సిగ్నేచర్ డిసైడ్ చేస్తుంది పెట్టే ముందే ఆలోచించుకో అక్కర్లేదు అవి ఉంచుకున్నాడు ఏవి అవసరం అవి వదిలేశాడు వీడికి విలువైన వస్తువుల్ని విసిరేయడం అలవాటయ్యా నీ కూతురు విలువైందో కాదో నువ్వే తెలుసుకో అంటే అది ఈ టైంలో ఇది చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు తెలియడం లేదు నాకు కానీ ఇప్పుడు చెప్పకపోతే మీరు ఇంకా హోప్స్ పెట్టుకుని నెక్స్ట్ మంత్ మ్యారేజ్ ఉందనుకుని ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయిన విషయం మీ అమ్మగారికి చెప్పేయండి పలవి పల్లవి రెండు నెలల క్రితం ఎంగేజ్మెంట్లో రింగు తొడుకుతున్నప్పుడు తల తెంచుకుని ఉంది సిగ్గు అనుకున్నాను ఇప్పుడు నన్ను వద్దనుకుని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కూడా తల తెంచుకునే ఉంది ఈసారి ఏమనుకోవాలో అర్థం కాలేదు డాడీ బ కొంచెం కార్ దాకా వెళ్ళి పంపించే నేను వెళ్ళగలను కాఫీ తాగుతావా నేను తాగాలి తల బద్దలైపోతుంది వెదవ సలహాలన్నీ విని మాకంటే తప్పదు ఇక్కడే బతకాలి కానీ తనకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉండి మాతోనే ఉంటానందే ఇంత గొప్ప మనిషికి నేనేం చేయగలను ఆవిడకి థ్యాంక్స్ అనే మాట చెప్తే సరిపోదు దీనికి ఏ కష్టం తెలియకుండా పెంచగలిగితే అదే మా ఉదయానికి నేను చెప్పగలిగే థ్యాంక్స్ ఈ ఫైవ్ సిరీస్ కాలో లెగ్ స్పేస్ చాలా తక్కువరా క్రామ్ పీస్ షిట్ అర్జెంట్గా సెవెన్ సిరీస్ తీసుకో అలాగే 
కోటి రూపాయల లాటరీలో కూడా ముప్పై లక్షలు ట్యాక్స్ కింద పోతుంది అందుకే అదృష్టం డిస్కౌంట్లో వస్తుంది అంటారు కానీ దురదృష్టం మాత్రం బోనస్తో వస్తుంది ఇలా మా అన్నయ్య కూతురికి ఇల్లు నచ్చలేదు ఎవరికి చెప్పాలో దానికి తెలీదు వదనికి నచ్చలేదు కానీ పైకి చెప్పలేదు మా అమ్మకి దేని మీద కోరిక లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు మా అన్నయ్య తన సెక్రటరీ జాన్తో మాట్లాడుతున్నాడు అతను వాడికి తప్ప ఎవరికీ కనపడ్డు ఎందుకంటే జాన్ రిసైన్ చేసి వెళ్ళిపోయిన ఎల్లాళ్ళైంది ఈ విషయం మా అన్నయ్యకి చెప్పడానికి ఒక సైకియాట్రిస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాడు దానికి బాగా ఖర్చు అవుతుంది ఏం తల్లి డల్గా ఉన్నావు నచ్చలేదు నాకు కూడా నచ్చలేదు మనం ఒక వన్ ఇయర్ ఇదే ఇంట్లో ఉండాలి ఎందుకు ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఒక హండ్రెడ్ కిడ్స్ని సెలెక్ట్ చేశారు టీవీ వాళ్ళు వీళ్ళందరితో ఒక రియాలిటీ గేమ్ షో ప్లాన్ చేశారు యా గేమ్స్ ఇందులో ఎవరు బాగా చదువుకుంటారో ఎవరు అమ్మ మాట బాగా వింటారో వాళ్ళకి బాగా మార్క్స్ వస్తాయి ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే వాళ్ళకి ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ నువ్వు గెలిచావనుకో మన కార్లు మన ఇల్లు కూడా మనకి తిరిగి వచ్చేస్తాయి మీ వారు నాకు తెలుసు ఎప్పుడో మా బావమరి ఉద్యోగం కోసం ఓసారి కలిశాను కుదరదన్నారు అప్పుడు బాగా పెద్ద లెవెల్లో ఉండేవారు కదా కింద పైన తెలిసేది కాదు రూపాయి ఉంటే వంద రూపాయలు అప్పు చేసి కార్లు కోట్లు వేసుకు తిరిగేవారు తీరా ఒకసారి లెక్క వేస్తే ఇప్పుడు ఇలా మాకంటే కింద ఉన్నారు పాపం మీ అమ్మగారు ఇంకా బాధ నుంచి బయటపడ్డట్లేరు ఆయన పోయారను ఆస్తులు పోయాయను నాన్నగారు పోయి సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూమర్ బాగా తగ్గిపోయింది సార్ ఇదివరకు లాగా జోకులు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాను కాఫీ అయినా తీసుకుంటారా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండండి సార్ మాకు వచ్చి ధైర్యంగా ఉంటుంది ప్లీజ్ రాజవుతాడు రాజోడే రామ సంద్రుడు యుద్ధ గెలిసేటోడు వీరుడు సూరుడు యుద్ధ గిడిసేటోడే పడేసి పరుగు నేర్పు ఆట బ్రతుకంటే అందుకో హత్తుకో ముందరున్నాయి క్షణాన్ని చల్చలో చల్లో లైఫ్ సేమిలో ఇదో కొత్త చాప్టర్ చేస్తే హెలో చల్చలో చల్లో చెల్లించు దారిలో ప్రతి ఒక్క చాలా
ಗುಂಡ ಕಡದಾಗ ಮೊದಲವು ಗನಕ ಕಷ್ಟ ಲಂದುಕು ಬರುವು ಗುಂಡ ಬೇರೆ ಕೈದೆ ಬದುಕಂತ ಮೋಸ್ತು ದಿಂಚವು ಗನಕ ನೀಕು ಕಾಕ ಎವರಿಕೆದುರು ಪಡುತ್ತುಂದಿ ನಿಪ್ಪುಲ ನಡಕ ಚೂತ ಮಂಟು ನೀ ತಡಾಕ ಒಂದೇ ಈ ಒಂದೇ ನುಗುನ್ನ ಎಂಟಿ ಗಣಪದಾಕ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ <laughs> 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 అలా చెప్పి వర్క్ డిలే చేస్తారా ఈ డిలే వల్ల మీకు నష్టం 10 కోట్లు బట్ మాకు 100 కోట్లు చూడు జాన్ లుక్ ఎట్ మీ గాడ్ డామ్ ఇట్ ఇంత ట్రై చేసిన అమెరికా వాడు అప్పడం చేయలేడు పాకిస్తాన్ వాడు పాయసం కాయలేడు ఐ హోప్ యు ఇంతకీ మీరు ఎప్పుడు అపార్ట్మెంట్ లోకి లోనికి వచ్చారు జాన్ నాకు అర్థమైంది మీరు ఎలాచ్చు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం టర్మ్ ఫీ పే చేయాలి ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లంచ్ బుక్స్ అన్ని కలిపి 2 లక్షలు తక్కువ అవుతుంది 2 లక్షలు ಮಂತೆಂಡ್ಲೋಪ್ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಂದ <laughs> 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 ನೇನೇ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ಚಾಲ ನೀ ದಗ್ಗರ ರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಕ್ಷಲ್ ಕಾವಲಿ ಅಂತೇ ಕದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾ ಇಲ್ಲಾಂಟಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಜಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ನಡಕ ಕೊಡದ್ರ ಎಂದಕಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ತಾರ ಏಯ್ ಏನ್ ರೈಲ್ ಪೋತ್ನೋ
ఒకే మ్యాటర్ ఫోన్ లో ఒకసారి డైరెక్ట్ గా ఒకసారి చెప్తే ఇబ్బంది కదరా నీకు రెండు కావాలా మంతన్ లోపు ఆడికి చెప్పినా సార్ నీకేం చెప్తాను రా నువ్వు కూర్చోరా ఏం లేదురా నెక్స్ట్ వీక్ ఊటీలో ఒక డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లాన్ చేశాను రా పెట్టు మా స్టాఫ్ ఉంటారు నువ్వు జస్ట్ సోవర్ వేసేయాలంతేరా అదే కాలేజీలో హాస్టల్లో మా దాంట్లో దోమించోడు కదా అలాగా చాలరా చాలా ఓకే తర్వాత పెళ్లిళ్ళు అందరితో బాగా మాట్లాడరాయి అదే కాలేజీలో ఆడపిల్లలతో బాగా మాట్లాడేవాడు కదా ఆపరా ఆపనా ఓకే మర్చిపోలేదు ముందు మెహందీ అని తర్వాత సంగీత్ అని బాగా తాగి మూడో రోజు పెళ్లి చేసుకుని నాశనం అయిపోతారు ఆ దారుణాన్ని దగ్గరుండి చూసి నాలుగు అక్షింతలు అయ్యి చివరిలో పది లక్షలు ఎత్తారు ఐదు లక్షలు ఉంచుకో ఐదు లక్షలు నాకి ఓకేనా పాత విషయాలని మనసులో పెట్టుకుని తొక్కేస్తావనే పై పట్టాడరా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఫ్రెండ్ అనరా ప్రాణం లేకపోవచ్చు పార్ట్నర్ చెప్పిస్తాను పండుగ చేసుకో థ్యాంక్ యూ రా మార్నింగ్ సార్ ఏంటి లేటు సారీ సార్ బ్రెడ్ జామ్ కొండ కలిస్తే ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి లేటు బ్రెడ్ జామ్ కొట్టానికి వెళ్తే ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది సార్ ఏంటి పారం ఏంటి అలా డల్గా ఉన్నావు ఏం మారింది ఇప్పుడు ఏం మారలేదండి ఒకప్పుడు నాకు సర్వెంట్లు ఉండేవారు ఇప్పుడు మీకు మాత్రమే ఉన్నారు బా ఏం జరిగిందండి ఇప్పుడు నిజంగా కోట్లు పోయినా మిగిలిపోయిన కాస్ట్లీ బట్టలు కంపెనీ ఇచ్చిన ఫ్రీ సూపర్ కారు పెళ్లిలో ఫారెన్ విస్కీలంట మెహందీలో డిస్కో జాకీలంట చూడు నేను నా చేతిలో రెండు వందల రూపాయలు ఉంది ఇవాళ ఐదు లక్షల రూపాయలు కాంట్రాక్ట్ నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ పది లక్షలు ఆ తర్వాత కాంటాక్ట్ పాతికి లక్షలు ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ వాడికి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ మనకి ఇంకా ఆడతో పార్ట్నర్షిప్ ఏంటండి పెట్టేద్దాం వాళ్ళ పెళ్లి వీళ్ళ పెళ్లి మీరు చేయడం కాదు మీ పెళ్లి మీరే చేసుకోవచ్చు మన పొజిషన్ ఇప్పుడు అది ఒకటే తక్కువ మీతో నిశ్చితార్థం జరిగి పెళ్లి అయిపోయింది అమ్మాయి పేరు పల్లవి కొలసాని ఏదో ఒక దొరసాని మీ భారతో దాని ఇంటి ముందు నుంచి వెళ్ళాలి నేను తీర్మారు ఆడుతుంటే అది బాలకిల్లకి వచ్చి అయ్యో ఇట్లాంటి కోటి సోడు నేను వదులుకుందాను అని చెప్పి దాని కళ్ళలో నుంచి బొట్ట 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 నీళ్ళు కారి 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 దాని ఇంటి పేరు ఏంటి చెప్పారు పల్లవి కొలసాని పరం ఎన్నిసార్లు చెప్తారు అంటే ముందు పీ వచ్చి తర్వాత కే వస్తుంది పీకేనా పల్లవి కొలసాని అంటే పీ తర్వాత హలో అదే అమ్మాయి ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి ఫాదర్ తో వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు బోర్డు చూసావా నేను ఉండలేదు ఇక్కడ నేను వచ్చేస్తాను ఐదు లక్షలు రా బండి బ్రేక్ వేసారటి మంతండి లోపు నీకు ఎవడ నుంచి జంగుతాడా తగలే మరి చాలా అన్యాయం రా కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు నేను మూడేళ్ళు వెంటపడు ఒక అమ్మాయిని పడగొడతాయి నువ్వు ఫీల్ మైలో ఫీల్ మైలో అని నా లవ్వుని స్టీల్ చేసి దాన్ని పడగొట్టి మీరు ఇద్దరు డీడీఎల్ చేసి సినిమాకి వెళ్ళి ఇంటర్వల్ నాతో పాపు మించుకుని తింటారా అది అన్యాయం కాదారా అయ్యా నేను మర్చిపోయినా కదా తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినా సరే ప్రవేంచి జరవాయించి రేపు పెళ్ళి దాని ముగ్గురు తాలి కడుతుంటే వెనక నుంచి జడత్తి పట్టుకోరా వాళ్ళని చూస్తే చాలా బాగోదు దానికి పెళ్ళా దానికి ఇంత డెకరేషన్ మీ బారాత్ లో నేను డాన్స్ చేయడం కాదు దాని బారాత్ లో మన ఇద్దరు డాన్స్ చేయడం అనే కదా మిత్రు నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా చూడండి ఆ అబ్బాయికి బట్ట తల బాణ పొట్ట జూబ్లీస్ లో ఫ్లాట్ హోల్డ్ అంత ఫ్యాట్ దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ నా మాట వినండి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంత తీసి పెళ్లి కొడుక పెళ్లి కొడుకే వీడండి సార్ మీకంటే అందంగా ఉన్నాడు షారుక్ ఖాన్ చాలా స్టైల్ గా ఉండొచ్చు కానీ కాజల్ మనసులో అజయ్ దేవ్ గానే ఉంటాడు అమ్మాయి మనసులో మీరే ఉన్నారు
ఎందుకొచ్చు అంటే ఎప్పుడు వచ్చారని అడుగుపోయి ఎగ్జైట్మెంట్ లో ఎందుకు వచ్చామని అడుగుంటారు అంతే ఏంటి అంటే మీ ఇద్దరు లైన్ కొట్టుకోవడం చూసి మా వాడు షాక్ తెలియదు యోగేష్ తో లవ్ లో ఉన్నాను ఇంకెందుకు వెళ్ళండి బాయ్ ఏంటి సార్ ఎదుగుతున్నారు చెప్పాడు నేను మళ్ళీ మాట్లాడుతాను ఏంటిది కటింగ్ సార్ ఎందుకు ఇది క్లీనింగ్ సార్ ఇదెందుకు కాదు నువ్వు ఎందుకు ఎక్కడ వెళ్ళి చూడటానికి వచ్చావా చెడగొట్టడానికి వచ్చావా చేయించడానికి వచ్చాను సార్ పది లక్షలు దొబ్బి నిన్ను పంపించాడు అక్కడ ఐదు లక్షలు ఆడికి ఐదు లక్షలు నాకు సార్ నీ పార్ట్నర్షిప్ పెంట నాకెందుకయ్యా ఇక్కడ నేను చెప్పాను నేను వేరే ఏమైనా తెప్పించుకుంటాను సార్ అటు అక్కడికి కార్ ఇటు కానీ కాల్ గడిగించుకునేవాడు అటువైపు ఉన్నాడు సార్ ఉంటే అంటే మా డాడీ పోయాక మా ప్రాపర్టీస్ అన్ని పోయినాయి కదా అని మీరు ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని పల్లవి పాపని తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన విషయం యోగేష్ కి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతే చాలా బాగోదు ఏంటంటే ఏంటి బాగోదు మా కోడలికి దీనికంటే ముందు పెళ్లి చూపులు కూడా కాలేదు మా వాడికి తనలో నచ్చిన ఫస్ట్ క్వాలిటీ అదే అబ్బే నాకెందుకు తెలీదు వాడికి అన్ని ఫస్ట్ ఏ కావాలి ఒక్క చదువులో తప్ప అబ్బో టైం టెన్ జ్యూస్ తాగే టైం బావగారికి అన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి మరి వెళ్ళద్దా చెప్పద్దా రెండు ఎంత తక్కువ సమయంలో ఎంత అత్యద్భుతంగా మారిపోతారని నేను ఊహించినే లేదా అంకో ఇలా సిగరెట్లు తగ్గి మందు కొట్టి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళందరూ ఏం కావాలరా అదే ఫ్రస్ట్రేషన్ తో ఆలు సిగరెట్ తాగి మందు కొడితే నువ్వేమైపోతావు ఆలోచించు చాలా బాగోదు రోయ్ ఏంటే కాల్చావా లేదరా గాలి లిప్స్టిక్ అంటలేదు కాల్చలేదులే ఆడపిల్లని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మందు కొడతారా ఎవరైనా మగోడిని పిలిచాను అనుకో ఆడు కూడా మందు కొడతాడు నాకు డబ్బులు వేస్ట్ అదే నువ్వు అనుకో మందు కొట్టడానికి డబ్బులు ఇస్తావు కొడుతుంటే కంపెనీ ఇస్తావు పడిపోతే లిఫ్ట్ ఇస్తా బిల్స్ లో మతలబులు జరిగితే చంపేస్తాను రా తగిన సమీరా సార్ ఏంటి సార్ నిన్ను కాదమ్మా నిన్ను కాదు ఓకే సార్ షుగర్ తగ్గినట్టుంది టాబ్లెట్ వేసుకుని టిఫిన్ చేయాలి ఏంటి సార్ ఏదో మందులు వేసుకుంటుంది ఒంట్లో బాగా మందులు కాదు డ్రగ్స్ అది వేసుకుంటే ఏమవుతుంది సార్ నడక మారుద్ది ఓహో అబ్బా ఏం ఊపుతున్నా నడ్డి మారింది నవ్వు పెరుగుద్ది పెరిగింది సార్ ఆ తర్వాత ఆ నలుగురికి నరకం చూపిస్తే చూపిస్తుంది సార్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటే ఎలా దొలుతారా ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పుకో ఏది సిగరెట్ మందు మెట్లు పడిపోటం ఎవరికైనా ఇది చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పాలి అమ్మాయి పడిపోయిందనాలి రైట్ ఇన్న వాళ్ళు ఎవరికి అంటారు పోనీ కాలు జారిందన్నా అనుకో ఎవరితో అంటారు చాలా వల్గర్ గా ఉంటుంది కదా చాలా బాగోదు అందుకని చెప్పొద్దు చెప్పను మెట్లు మించిపోవా డబ్బులు ఎంత అవ్వలేదుగా జార్ జార్ ఓకే ఆ లావట్ బల్ విక్లేదు ఎవరికి చెప్పనన్నా మరి ఎలా మీరు పూర్తిగా వినలేదు 
నువ్వు ఫాస్ట్ గా చెప్పట్లేదు పని చూడకుండా ఇద్దరు కౌలు చెప్పుకుంటున్నారేంటి అంటే మీ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ సమీర ఉంది ఉంటే ఆ అమ్మాయి మెట్ల మీద పడిపోయింది అంట పాపం ఏమ్మా ఆంటీ మెట్ల మీద నుంచి పడిపోయామంట కదా మూ పంపించిన రాసుకుంటావా అక్కడ మెహందీ ఫంక్షన్ కి అందరు వస్తుంటే ఇక్కడ వీళ్ళతో కబుర్లు ఏంటి మీకు కబుర్లు కాదే మన పల్లవి ఫ్రెండ్ సమీర లేదు పాపం మెట్ల మీద పడిపోయింది అంట అయ్యో ఇంకెవరికి ఎవడు వాడు ఎవడు వాడు ఏం చేశాడు ఇరిటేట్ చేశాడు కదా కదా అందుకే యాక్చువల్లీ వాడితో జరిగిన ఎంగేజ్మెంట్ బ్రేక్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటున్నా ఎంగేజ్మెంట్ బ్రేక్ చేసుకున్నావా తప్పు చేశానా యాక్చువల్లీ చాలా మంచి పని చేశావు సమీరా గారు మీకు ఇరిటేషన్ వచ్చేంత పని ఏం చేశానండి మా మాట్లాడి దొంగ చాటుగా విన్నావా మరి నేనే మాట్లాడానో నీకు ఎలా తెలుసు ఇందాక ఫోన్ అనుకుని నా వాకి టాకీ తీసుకెళ్లిపోయారు సమీరా గారు మీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ మిమ్మల్ని కాదమ్మా మిమ్మల్ని కాదు ఆఫ్టర్ ఆల్ పదే కదా సాంబా నీకున్న ఆశతో పోలిస్తే అది ఎంత అప్పుడు పదే ఇప్పుడు హాఫ్ అయి దాని చుట్టూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వస్తుంది ఎనిమిది వేల గజాలు బంగారం రామూర్తి రైటేనయ్యా కానీ వాడిని డీల్ చేయటమే నా ఆస్తిలో ఎవడో బోర్డు పాతాడు వాడితో మాట్లాడటానికి నువ్వు భయపడుతున్నావు పైగా సుప్రీంకోర్టులో లాయర్ నీకు గంటకి ఫీజు ఇప్పుడు మాడతావా మాట్లాడు హలో లాయర్ గారు సౌఖ్యంగా ఉన్నారా బాగున్నాడు సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏదో పోతా ఉంది ఏంటి ఫోన్ చేసినారు ఎయిట్ థౌజండ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ సైట్ ఉంది కదా ఏది అదే పైన సాంసూరావు గారిది ఏది అదే నానక రామగూడలో ఉన్న టూ ఏకర్స్ సైట్ నాన్న ఏది మీది 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 ఇప్పుడే చూశాను చాలా బాగుంది వీటితో డీల్ చేయటం కష్టం రా కారు దిగు ఇక్కడ నీ కారు పోతుంది నీకేం పోతుందిరా వెయిట్ తగ్గితే డీజిల్ కలిసి వస్తుంది నీతో నాకు పనిలేదు దిగు నా చెక్కు ఏరుకో యాదవ్ నిన్న పువ్వులు కావాలంటే పది ఊళ్ళు తిరిగాం అదే ఫార్మస్ కి కావాలంటే ఒకే ఊళ్ళో పది నిమిషాల్లో దొరికేసింది ఇండియా అంత డెవలప్మెంట్ అయిపోయిందండి బాబు ఏమనుకోకుండా బాబు ఏం సార్ ఎక్కువైందా లేదు తక్కువ తక్కువ బ్లడ్ లో ఆల్కహాల్ లెవెల్ తగ్గినప్పుడు ఇలా పడిపోతా ఉంటాం అయ్యో సార్ చూసారా రెండు నెమ్మలు తాగేప్పటికి ఎలా ఉన్నాను వావ్ వాడ మెడికల్ మ్రాక్ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంకు ఆశ్చర్యాన్ని మెయింటైన్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి సార్ పల్లవే నాకు అమ్మాయి పెళ్లి జరుగుతుంది పల్లవి పెళ్లి చేసేది మేమే సార్ ఆ దరిద్ర మాకే దక్కింది ఎక్కండి ఇంతకీ మీకు పల్లవి ఏమవుతుంది సార్ నా తమ్ముడు కూతురు తమ్ముడు కూతురు ఎస్ మై ఓన్ బ్రదర్స్ డాటర్ మరి వెహికల్ పంపించకుండా ఇలా రోడ్డు మీద వదిలేసారేటండి మా తమ్ముడికి నాకు పదేళ్ళ నుంచి రిలేషన్స్ బాగాలేవు ఏమైంది సార్ మా నాన్న మా ఇద్దరికి నూట యాభై ఎకరాలు ఇచ్చాడు ఇద్దరం కలిసి వ్యాపారం చేశాం నష్టం వచ్చింది ఆస్తి అమ్మే సప్పు తీర్చేద్దాం అనుకున్నాం ఓకే ఓ డెబ్బై ఐదు ఎకరాలు తీసేయడానికి డిసైడ్ అయ్యి రిజిస్టర్ని పిలిచాం సంతకాలు పెట్టేటప్పుడు మా తమ్ముడు పెట్టరా అంటే నీ డెబ్బై ఐదు ఎకరాలకి నా సంతకం ఎందుకన్నాయా అన్నాడు విన్న మీకే ఇంత షాకింగ్ గా ఉంటే అనుభవించిన నాకెంత షాక్ ఉండాలి మీకు ఎవరు పిల్లలు లేరా ఓ కొడుకు ఉన్నాడు మరి మీ అబ్బాయిని ఎందుకు తీసుకురాలేదు అనే 
తమ్ముడు రెండు రోజుల నుంచి అది నేను నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను నేను మనిషిని అక్కడ ఉన్నాను కానీ ప్రాణం ఎక్కడ ఉంది తమ్ముడు పాప ఎక్కడ ఉంది లోపల ఉందనే మూర్తి గారు రండి రండి మా వాడు ఇంత యాక్ట్ చేయలేదు నాలాగ అనుభవం లేదు కదా అందుకే వాడిని తీసుకురాలేదు ఇదే కదా నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇదే సార్ ఓకే ఏమో మనం ఎట్ల నుంచి పడిపోయాడు కదా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి ఎవడా బాక్స్ ఎలా కట్టింది కొంచెం చూసుకుని కట్టండమ్మా నా మాట వినకపోయినా జీవితంలో బాగా పైకి వచ్చావురా ఏంటి సాంబా సంబంధం కుదిరించిన వాడు నువ్వే లేటుకు వస్తారా అంటే హలో సార్ హవర్ యూ ఫైన్ వీడు మా కజిన్ హలో థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ పెళ్లి కొడుకు అంటే నీలా ఉండాలరా కొంతమంది ఉంటారు కోటి రూపాయలు కొట్టే లాటరీ టికెట్ చేతికిస్తే కలర్ బాగాలేదని పారేస్తారు అర్థం అవ్వలేదా ఎగ్జాంపుల్ చూస్తావా ఆలు కొంచెం ఎవరెస్ట్ దిగి కిందకి రావాయ కొంచెం పక్క రామ్మా మొహం కంపట్టలేదు చూసారా ఈ కుర్రాడి వీళ్ళ ఫాదర్ పోయాక ఐపి పెట్టబోయానంటే అదేం కుదరదు అని అది ఏదో చెప్పాడు ఆ వాల్యూస్ లోబడి మొత్తం ఆస్తి మూడు వందల కోట్లు రాసిచ్చేశాడు గాడ్ చా మూడు వందలు సంపాదిస్తే గాడ్ అనాలి కాని రాసిచ్చేస్తే ఓ మై గాడ్ అనాలి ఆయన పట్టుకోవడం గొప్ప వదిలేయటం గొప్ప లైఫ్ లో గెలవటం గొప్ప ఓడిపోవడం గొప్ప యాక్చువల్ గా నా మాట వినున్నట్టయితే ఈ పెళ్లి కూతురికి ఆడికి నిశ్చితార్థం అయినట్టు చెప్పకరా పెళ్లి కూడా అసలే ఫస్ట్ టైం పెంచి తెలిస్తే వదిలేస్తాడు పెళ్లి ఎంత తెలదా అప్పుడు మాత్రం వదిలేయడా వదిలేయాలంటే మనోవర్తి కింద ఆడ ఆస్తి మొత్తం రాయించుకుంటాను శుభమాని పెళ్లి పెట్టుకుని మనోవర్తి విడాకులు ఏంటి దరిద్రంగా ఆ చివరిలో ఆస్తి రావడం అనే దానికన్నా శుభం ఏముంటుందమ్మా పల్లవి పెళ్లిలో ఇలా పనిచేస్తుంటే నీకు బాధగా అనిపించదా మా నాన్న అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే నేను లండన్లో మాస్టర్స్ చదివేప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా గంటకు ఒకసారి ఫోన్ చేసేవాడిని ఆయన పోతేనే నాకేం అనిపించలేదు ఇదంతా ఆయన పోయినప్పుడు అందరూ ఇచ్చారు నా కంట్లో నుంచి ఒక్క చుక్క నీళ్ళు కూడా రాలేదు అంటే ఎంత ఏడిస్తే అంత ప్రేమ అనుకుంటే నేను నా లైఫ్ లాంగ్ ఏడ్చిన మా నాన్న మీద నాకున్న ప్రేమకి సరిపోదు అంటే నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేనేమైనా కోల్ హార్టెడ్ పర్సనా నాకు నాకేమైనా ఎమోషన్స్ లేవా మా నాన్న అంటే నాకు అంత ఇష్టం కదా అలాంటిది నేను నేను ఆయన గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడినా నాకు నాకేమనిపించట్లేదు వాళ్ళందరికీ ఆయన లేరు అందుకే ఏడ్చారు మీకెప్పుడు మీతోనే ఉన్నారు ఏడవాల్సిన అవసరం లేదు అబ్బాయి లేడిస్తే చూడటానికి చాలా బాగోదు టైం అవుతుంది పాటికి రావట్లేదా రారా తాగే ఒకటి రాకపోయినా పర్లేదు పోసే ఒకటి రాకపోతే ఎలా షూర్గా వస్తాను సివద ఎంత వయసు వచ్చినా మీ జుట్టు అంటే ఇంకా అంత నల్లగా ఉంది రంగేసుకుంటే ఎవరికైనా నల్లగానే ఉంటుంది అబ్బో ఆనంద్ 
వన్ సెక్ బ్రో వాట్ రే మీకు చెప్పలా ఇతనే వాల్యూస్ కే ఆఖర్ శాంపుల్ డైనోసార్ లాగా ఎలాంటి వాళ్ళు కూడా మనకు దొరకరు బ్రో కమ్ ఆన్ యోగేష్ పిల్లలకు కొంచెం స్పీచ్ ఇచ్చి మోటివేట్ చే నేనా అరే యోగేష్ మోమడ పడకండి కమ్ ఆన్ గో మంచి నాలు ముక్కలు అరే డబ్బులు విపరీతంగా ఉన్న నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన పొద్దున్న నన్ను కూర్చుని అడిగాడు పట్టుకోవటం గొప్ప వదిలేయటం గొప్ప గెలవటం గొప్ప ఓడిపోవటం గొప్ప అని రావణాసుడు సీతన్ పట్టుకున్నాడు రాముడు చేతిలో చచ్చాడు వదిలేసింటే కనీసం బతుకుండేవాడు కౌరవులు జూదంలో గెలిచారు కురుక్షేత్రంలో పోయారు ఓడిపోయి ఉన్నుంటే బ్రదర్స్ అందరు కలిసి ఇలా పార్టీ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా రాజ్యం వెళ్ళేవారేమో అబ్బే సో కొన్నిసార్లు పట్టుకోవటం కంటే వదిలేయటమే కరెక్ట్ గెలవటం కంటే ఓడిపోవటమే కరెక్ట్ అదిరింది సార్ ఒక అతనికి ఎక్కడో గుచ్చుకుంది కుర్రాడైనా భలే చెప్పాడు కదండి హరికథ ఎంత గొప్పగా చెప్పినా పళ్ళెంలో పది పైసలు వేస్తారు ఏంట్రా చెత్ ఇలాంటి చెత్త పార్టీలకు ఇంకెప్పుడు పిలవకు ఈ మాత్రం విసికి నాకు దొరక కాదు తప్పక అదే కాదు అని అసలు పేరు సుబ్బలక్ష్మీ డాన్స్ విత్ మీ ఇలాంటి ఛాన్స్ కమ్ టు ద పార్టీ సూపర్ లక్ష్మి వెల్ కమ్ టు ద పార్టీ హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ కమ్ టు ద పార్టీ సూపర్ లక్ష్మి వెల్ కమ్ టు ద పార్టీ హే టచ్ మీ హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ సూపర్ లక్ష్మి వెల్ కమ్ టు ద పార్టీ హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ కమ్ టు ద పార్టీ
drink and chill Let's have some thrill Hey beautiful, you are the looks to kill So rock till cold and rock and roll Begu vesi sikku chambu dam Oh baby dog Come to the party Sumba to me well Come to the party Abba talk to me Come to the party Sumba talk to me well Come to the party Abba Come to the party Nice తల బద్దలైపోతుంది ఇంకో కాఫీ చెప్పారమో వస్తున్నాను సార్ ఓహో రాయి బాబు తమ్మిడా సార్ ఇది డెకరేట్ చేసిన వేద బాబు నేనే సార్ బ్రెయిన్ తో పనిచేస్తున్నావు దాంట్లో ఒక గ్రీన్ ఫ్లవర్ అయినా ఉందా సార్ గ్రీన్ కలర్ ఆకులు ఉంటాయి సార్ ఫ్లవర్స్ ఉండవు మాకు తెలియదు మరి పని చేయమంటే మాత్రం వెర్రి మొహాలు వేస్తారు ఇలాంటి వెదవలందరినీ పనిలో పెట్టుకున్నందుకు మా వాడిని అనాలి టేస్ట్ లేదు తొక్క లేదు ప్రతి యదవన్ నోటుకు వచ్చినట్టు అవుతున్నాడు థర్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ తిరిగిన అడిగేం తెలుసు ఆమ్స్టర్డామ్ రమ్మని యదవని అడిగి హార్టికల్చర్ అంటే చూస్తాను చెప్పారు తీసుకురా ఏంటి వాయిస్ అలా ఉంది ఎలా ఉన్నావు బానే ఉన్నావాళ్ళింది అమ్మా నేను నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా ఆరోగ్యం జాగ్రత్త రెండు రోజులు వచ్చేస్తాను వచ్చిన వెంటనే ఫీజు కట్టేద్దాం నేను దాని గురించి ఫోన్ చేయలేదయ్యా నేను మాత్రం దానికోసం వచ్చాను వదినా సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తాను అమ్మని అడిగానని చెప్పండి సార్ ఇందాక మీరు చెప్పాక మాకు అనిపించింది గ్రీన్ ఫ్లవర్స్ ఇస్ అ గుడ్ ఐడియా సార్ ఇట్స్ అంటెస్టిక్ ఐడియా సార్ మీకు ఎక్కడెక్కడ కావాలో స్పెసిఫిక్గా చెప్తే మనం అక్కడక్కడ అంటించుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ తెప్పించండి ఎస్ సార్ లంచ్ తర్వాత చెప్తాను డెఫినెట్లీ సార్ వీ విల్ బీ వెయిటింగ్ సార్ లంచ్ తర్వాత తెప్పించమంటున్నాడు కిళ్ళీలా బొగ్గలు పెట్టుకుంటాడు ఏంటి ఆడ ఎక్కడైనా పెట్టుకుని ఈ పెళ్లి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు ఆకూడదు పరం ఈ పెళ్లి జరగదురా నా జాతకం అలాంటిది మూడు నెలల క్రితం జరిగిన నిశ్చర్థం అయిపోయింది ఇప్పుడు సాయంత్రం పెళ్లి దాకా వచ్చేదిగా ఇలా అయిపోయింది ఎవడు ఎవడో బాగా చేయలేడు దాన్ని ఏంటి సార్ ఏమైంది డబ్బులు రెండు కోట్లు పీటల మీద ఒక కోటి రూపాయల దాకా ఉంటాయి అన్ని కలిపి సూట్ కేసు లో పెట్టాం పొద్దున్నే అన్నయ్య పట్టుకు పోయాడు ఎవరు రామం గారు మళ్ళీ కారు ఒకటే అసలే మగ పెళ్ళ వాళ్ళకి పట్టింపు ఎక్కువ సూటు అర్మానీదే కావాలి స్వీట్ బెంగాలీదే ఉండాలి అన్ని రూల్స్ ఒకసారి యోగేష్ తో మాట్లాడి కన్విన్స్ చేయొచ్చుగా వాళ్ళ డాడీ కంటే యోగేష్ ఇంకా పట్టికుల అన్నాడు నేను డౌరీ అడుగును కానీ ఇస్తానన్నది ఎగ్గొడితే మాత్రం మండపం నుంచి లేచి వెళ్ళిపోతాను అని ముందే చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వెళ్ళి విషయం చెప్పేటివి వెళ్ళి ఆపేస్తారా ఆపేని నీకేమైనా పిచ్చా ఎందుకలా అరుస్తో అరవక స్నేహితుడు కథ అని అడిగితే ఇదా నువ్వు ఇచ్చే సలహా చా మూడు నెలల క్రితం ఆ కుర్రాడితో పెళ్లి వద్దు అని అంటే షేక్ అండ్ ఇచ్చావు ఇప్పుడు ఎందుకు అరుస్తున్నావు అది నిశ్చితార్థమేరా ఇది పెళ్లి సో వాట్ దానికో పది గ్రాములు ఉంగరం వేస్తారు దీనికో వంద గ్రాములు తాలి కడతారు సార్ ఇప్పుడు ఇష్యూ బంగారం బరువు గురించి కాదు కుటుంబం పరువు గురించి సార్ మీరు ఊరుకోండి అనవసరంగా మీ అమ్మాయిని ఎందుకు సార్ అవుతారు ఇందులోకి సార్ మా నాన్న యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు ఆయన గుద్దిన లారీ మీ అమ్మాయి తోలలేదు ఇవాళ మార్నింగ్ మీ అన్నయ్య ఏదో దొంగతనం చేశారు దానికి స్కెచ్ మీ అమ్మాయి గీయలేదు సార్ ఎక్కడో జరిగిన యాక్సిడెంట్ని ఎవరో చేసిన తప్పుల్ని అనవసరంగా ఆడాల మీద రద్దు సార్ తప్పు సార్ నిజంగా తన జాతకం అంత దరిద్రంగా ఉంటే మీరందరూ ఫైవ్ స్టార్ రిసార్ట్ లో స్వీట్ రూమ్ వేసుకుని ఇలా ఏసీలో డిస్కషన్ పెట్టుకోరు నాకు టూ అవర్స్ టైం ఇవ్వండి నేను వెళ్ళి రామం గారు ఎక్కడున్నారో ఎత్తుకు తీసుకొస్తాను తీసుకురాలేకపోతే ఇందాక మీరు చెప్పిన ఉంగరేష్ తో తాలి ఫామ్ లో ఉంది కదా సార్ అది అప్లై చేస్తే తగ్గొట్టింది నేను కూడా రావచ్చా 
ఇక్కడ పెళ్లి ఆగాలనుకోవడం చూశాను కానీ జరగాలని కూడా చూస్తున్నాను రెండాలు ఎక్కడెత్తుతావండి మందు పడకుండా ముసలాడు ఎక్కువసేపు ఉండలేడు అంత డబ్బు వచ్చాక ఇంకా ఈ ఊర్లోనే ఉంటాడా ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉంటాడు ఈ పెళ్లి ఆగిపోతాం తను చూడాలి హలో ఈ పెరి మనిషి చూసారా హలో ఈ ఫోటోలో మనిషి చూసారా చూసారా అంత పక్కన పోనారు ఎక్కడ అంత పక్క షుగర్ తక్కువైనట్టుంది టాబ్లెట్స్ కూడా తెచ్చుకోలేదు ఒకళ్ళు ఇద్దరులా కనపడుతున్నారేంటి మందు కొంచెం తక్కువ అయినట్టుంది మనకి అర్జెంటుకి ఒక కోట రేసేయాలి అమ్మ సుబ్బలక్ష్మి ఆయన ఏమైనా ఐటమ్ నెంబరా చూస్తూ కూర్చున్నారు ఎత్తుకుని చచ్చిపోతున్నా అక్కడ చెప్పచ్చుగా ఎందుకు సార్ టెన్షన్ పడతారు అది డెడ్ అండ్ ఆడ ఎదురు పట్టడానికి డెత్ కంటే డేంజర్ ముందు మీరు ఉన్నారు కదా ఆడ ఒకటే ఆప్షన్ భూమి తీసుకుని దీపాలు డైరెక్ట్ గా ఈ ఆప్షన్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి షుగర్ వల్ల మనకు తెలినట్టు ఉంటుంది కానీ అవతల వాళ్ళు తెలినట్టు ఉంటుందా పరందామయ్య గారు నన్ను ఎప్పుడైనా కొట్టుకోవచ్చు ముందు అడ సంగతి చూడండి చాలా పైకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంట్రా ఇంత స్పీడ్ గా వచ్చారు మేము రాలా నువ్వే అలాగే ఇలా వచ్చావు సూట్ కేసు ఇచ్చాయి నేనివ్వను పుట్టద్దు చచ్చిపోతాను ఇలాంటివి చూసుకోవడానికి కష్టపడే కొడుకుని కానీ ఆవిడ మీరు చూసుకోండి ఒరే ఇదిగోరా
Moscou. Eparda ke suit kaise gaol hai? Epo nu gor gaol hai. आस्तमेस्तूटे नी व्यापार इपड़ी इंटे आगे इंटे आयन आ रोज मन देरुज मन दे आयने हक ले सर मन बहुत कष्ट बिल्लाको सर करेक्ट का दाखानी ना दर इंत मेम ले क्षम रोड लागे पद नरक कष्ट गंट तक नवे क्षम पंची कटकोनी दिल्ली जरपा नी क्या दुकान नीदरा इंदा ने पैस्थ चूसी बागें वीडियो नवको चोटा की चाल मन का अम्मा वस्ते 
మనల్ని వద్దన్న అమ్మాయి మాత్రం తిరిగి వస్తే ఆ ఫీలింగ్ చాలా హై ఉంటుంది పల్లవి ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని రింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాకు అనిపించింది మా నాన్న లేకపోతే ఆయన ఇచ్చిన ఆస్తి లేకపోతే నేను నథింగా సీరోనా కానీ ఇప్పుడు ఆయన లేకపోయినా ఆయన ఆస్తి లేకపోయినా ఐఎమ్ సంథింగ్ ఖచ్చితంగా జీరో అయితే కాదు ఐఎమ్ సంథింగ్ ఐఎమ్ సంథింగ్ ఐఎమ్ డయాబెటిక్ నాకు షుగర్ ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి నేను వేసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ అవి డ్రగ్స్ కాదు ఇది ఎవరికి తెలీదు నాకు చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళకి తప్ప ఓకే అంటే అంటే నేను చాలా క్లోజ్గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళతో లైక్ రేపు పెళ్ళాయాక మనకి పిల్లలు పుడితే అప్పుడు నీకు షుగర్ ఉంది చెప్పలేదంటే అది అది వెళ్ళి మేకప్ వేసుకోవాలి శీతాకాలం సూర్యుళ్ళాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావే సూటిక తాకే చూపులతోటి గుచ్చయచ్చుగా వేసవి కాలం గాలుల్లాగా కొంచెం కొంచెం వీస్తావే కరువెత్తుంటాయి తుఫానులాగా చుట్టయచ్చుగా మనసుకి దొరకవే శీతాకాలం సూర్యుళ్ళాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావే సూటిక తాకే చూపులతోటి గుచ్చయచ్చుగా వేసవి కాలం గాలుల్లాగా కొంచెం కొంచెం వీస్తావే తరుమే తుంటరి తుఫానులాగా చుట్టయచ్చుగా It's love when you feel hot in the cold It's love when you never ever get old It's love when you just you and me Yeah, get closer and hold me
right there in the middle of the silence with the rest of the melody slowly fading in baby you're my symphony in all sense gundallo patalli ni ketta cheppalantu evevo patallo reference edo vetikanu wenello korchunte kotte mundanukunnadu nu vachi kalisake difference edo chusaru మావుగారు స్వీట్ స్కూల్ ఫీజు ఇచ్చారు మనం పెళ్లి చేసుకుందామా ట్రాఫిక్ లో ఎలాంటి విషయాలు అడుగుతారా ఫస్ట్ టైం చేతిలో సిగరెట్ తో చూసావు నీతో బ్రేకప్ అయిన అమ్మాయి పెళ్లిలో సైడ్ కొట్టావు నాకు డయాబెటీస్ అని చెప్తే లవ్ చేసావు పెళ్లి విషయం ఇంతకంటే రొమాంటిక్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావా ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడు ఇప్పుడే కదా చెప్పావు కరెక్ట్ ఇలాంటి విషయాలు బాగా ఆలోచించాలి ఇవాళ అంత ఆలోచించి రేపు చెయ్యి చాలా టైం ఇచ్చావు సుబ్బలక్ష్మి సమీరా ఓకే సమీరా గారు ఇంకా రాలేదేంటి ట్రాఫిక్ లో ఉన్నా ఇంకో టూ అవర్స్ పడుతుంది అల్లుడి కోసం ఆ మాత్రం వెయిట్ చేయలేరా ఓకే వెయిట్ చేయండి హలో షాక్ అయిపోయారు సుబ్బలక్ష్మి గారు ఇరిటేట్ అయ్యాను ఆనంద్ గారు అంత క్యూట్ గా బిహేవ్ చేయదు నువ్వు బోర్ కొట్టినప్పుడు ఈ పెట్టే చంపేస్తాను అప్పుడు వరకు ఆగు మా అమ్మ నాన్న ఇలాగే మాట్లాడుకుంటారు నువ్వు కుందేల్ పులుబోనికి సైడ్ సీన్కి వచ్చినట్టు నేను ఈ నీటికి వచ్చానేంటి ఎవడో వాడి కూతుర్ని విడికిస్తానంటేనే వద్దన్న వాడిని నా కూతుర్ని విడికిస్తానా మీరా మీ డాటర్ అని తెలియదు సార్ తెలిస్తే రావు నాకు తెలుసు ఆనంద్ చాలా మంచివాడు డాడి వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు కోసం ఆస్తి మొత్తం వదిలేశాడు ఇలాంటి విషయాలకి ఇంప్రెస్ అవ్వకూడదమ్మా నేనే కాదు పల్లవి కూడా చేసుకుందాం అనుకుంది ఈ జనరేషన్ మొత్తానికి దరిద్రం ఇంత గ్లామరస్ గా ఉంటుందని నాకు తెలియదమ్మా అయినా మనిషి అన్నాక డబ్బులు సంపాదించాలి కాస్ట్లీ కార్లు కొనాలి పెద్ద పెద్ద ఇళ్లు కట్టాలి అందులో గోడ మొత్తం ఇలా తయారు చేసుకోవాలి పక్క రూమ్ లో కప్పు పైలు పోయినట్టుంది మీ అమ్మను వెళ్ళి క్లీన్ చేయమని చెప్పమ్మా నీ పాయింట్ ఏంటి ఆనంద్ నీకెందుకు నచ్చట్లేదు డాడీ నాకు అర్థం కావట్లేదు వీడికి తాగుడు సిగరెట్లు డ్రగ్స్ లాంటి అలవాట్లు ఉంటే పర్వాలేదమ్మా ఏ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కో పంపించి బాగు చేయించుకోవచ్చు కానీ వీడికున్న అలవాటుకి ఏ ట్రీట్మెంట్ లేదు ఏ అలవాటు అవతల వాళ్లతో మంచివాడు అనిపించుకోవడం అదున్న వాళ్ళు భారతంలో కర్నూల్లాగా అన్ని ఇచ్చేసి అనాథల్లా పోతారు సమీరా నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ చాలు మీ ఫాదర్ తో గొడవ పడతా నాకు ఇష్టం లేదు నేను కావాలనుకుంటే నాతో వచ్చాయి ఇప్పుడే తీసుకెళ్ళిపోతాను శాభాష్ మీ ఫాదర్ చచ్చిపోయాక కూడా ఆయన ఎవరు ఏమీ అనకూడదు కానీ దీని ఫాదర్ బ్రతికుండగానే దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోతాం ఇవేనా నీ వాల్యూస్ అసలు అవి లేనిది నీకు 
నీకు తెలుసో లేదో నీ బాబు ఒక పెద్ద చీటర్ ఆ క్షణం నా చేతిలో కత్తుంటే వాడి బాడీ పంచగుట్ట శ్మశానంలోనూ నా బట్టలు చెంచలు కూడా జైల్లోనూ ఉండేది మీ బాబు కాదు మీ నాన్న ఆయన గురించి మాట్లాడేప్పుడు కొంచెం ఆలోచించుకుని మాట్లాడండి ఇప్పుడు రోజు మీ నాన్నగారి గురించి ఆలోచిస్తున్నాను బాబు నాకంత ఈజీగా టోపీ ఎలా వేశాడా అని ఆయనకు సాయం చేయటం వచ్చు మోసం చేయటం రాదు నేను ప్రూఫ్ లేకుండా ఏది మాట్లాడను ఇది మీ నాన్న నా కమ్మిన సైట్ రెండు ఎకరాలు అప్పుడు పది కోట్లు ఇప్పుడు యాభై కానీ దీనికి సంబంధించిన పేపర్లు ఇంకో సెట్ దేవరాజ అని ఒకటి తయారు చేసి పెట్టుకున్నాడు నా సైట్ ఆక్రమించాడు అందులో బోర్డు కూడా పాతాడు లిటికేషన్ సైట్ నా కమ్మా వెంట అడుగుదామని వస్తే మీ నాన్న పోయాడు కనీసం మీరైనా ఈ పేపర్లు తీసుకున్న డబ్బులు నాకు ఇస్తారనుకుని మీ ఇంటికి వచ్చాను వాళ్ళ ఫాదర్ సాంగం కంటే ముందు ఫ్లైట్ టికెట్ రేట్ చూసుకున్నవాడు మా ఫాదర్ పోయిన వెంటనే మమ్మల్ని పరామర్శించడానికి ఎందుకు వచ్చాడో నన్ను ఐపి ఎందుకు పెట్టమన్నాడో ఇప్పుడు అర్థమైంది కానీ నువ్వు ఆస్తి మొత్తం హరిశ్చంద్రులాగా అందరికీ ఇచ్చేసి ఎందుకు పనికిరాని షేర్లు ఉంచుకున్నావు ఇప్పుడు చెప్పు నాకు ఇలాంటి సైట్ అమ్మిన మీ నాన్న గొప్పవాడా అది కొన్న డబ్బులు అడగకుండా వెళ్ళిపోయినా నేను గొప్పవాడినా వెళ్ళు వెళ్ళి పెళ్ళిళ్ళు పెద్ద మనిషి ఫంక్షన్లు చేసుకో వాల్యూస్ వంకాయలు అని కొటేషన్లు చెప్పుకో ఎవడు మీ నాన్న గురించి తిట్టుకోకూడదని ఉన్నదంతా ఇచ్చేసావు ఇప్పుడు నేను కూడా తిట్టుకుంటున్నాను ఇచ్చేస్తావా 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 డబ్బులు ఇవ్వలేదు సార్ కానీ సైట్ పేపర్స్ తీసుకొచ్చేస్తాను పేపర్లు తెచ్చిస్తావా ఎవడ దగ్గర ఉన్నాయో తెలుసా నీకు దేవరాజ్ నాయుడు నాలాగా ఇస్త్రీ చొక్కా వేసుకుని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే రకం కాదు ఇరవై ఒక్క పంచాయతీలకి అనఫిషియల్ నియంత ఐదు వేల మందికి రాజు ఆరు వందల మంది ప్రైవేట్ సైన్యం అందరికి ఐదు వేళ్ళుంటే వీడికి ఆరు వేళ్ళుంటాయి వీడి చేతికున్న ఆరో వేలే కత్తి వాడి కోటలోంచి వాడికి ఇష్టం లేకుండా ఒక్క ఏగో కూడా బయటకు రాదు యాభై కోట్ల విలువైన సైట్ పేపర్స్ నువ్వు తీసుకొస్తావా రావణుడికి పద్దాలకాలు ఉండొచ్చు వాడు కోటకి లంకిని కాపలాగా ఉండొచ్చు అశోక మనానికి అడ్రస్ తెలియకపోవచ్చు కానీ అవన్నీ దాటడానికి ఒక ఆంజనేయుడు ఎప్పుడైనా రావచ్చు పేపర్స్ తీసుకొస్తాను నాలుగు వారాల తర్వాత ఆ సైట్ వాల్యూ చేయడానికి బ్యాంక్ వాళ్ళు వస్తారు ఈ లోపు తేగలవా తీసుకొస్తాను నాలుగు వారాల నెల ఈరోజు ఇరవై ఒకటి కాబట్టి వచ్చే నెల ఇరవై ఇప్పుడు టైం పన్నెండు అవుతుంది కరెక్ట్గా ఆ రోజు పన్నెండు దాటే లోపల మీ పేపర్స్ మీ చేతిలో పెడతాను అలా చేస్తే నీ కాళ్ళు కడిగి నా కూతురు నుంచి పెళ్లి చేస్తాను మా నాన్న ఫోటోకి దండేసి దండం పెట్టి సారీ చెప్పండి చాలు సార్ ఇలా చెప్తున్నానని మరోలా అనుకోద్దాం భార్యను గెలవాలంటే కప్పులు పగలు కొట్టం కాదు ఆ గోడ బద్దలు కొట్టండి ఆ సైట్ మీ ఫాదర్ నష్టానికి అమ్మారు ఆడ ఇష్టంతో కోనుకున్నాడు ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ వెళ్ళారు అలాంటప్పుడు ఆయన గురించి వాడేమనుకుంటే నీకేంట్రా ఎవడేమనుకుంటే నాకేంటా ఏం మాట్లాడుతున్నా రో నువ్వు అలా అనుకుంటే మూడు వందల కోట్లు ఆస్తి వదులుకోను కదరా ఆ రోజు అయిపి పెట్టేవాడు కదా అవి నీ ఆస్తి పేపర్స్ కాబట్టి సైన్ చేసి ఇచ్చేసావు ఇవి వాడు ఎవడ చేతిలోనూ ఉన్న పేపర్స్ ఎలా తెచ్చిస్తావు మీ నాన్న ఎంత గొప్పడో అందరికీ తెలుసు ఎవడో ఒక్కడో అది పైడా సాంబసేవరం కమర్షియల్ టు ద కోర్ అలాంటి కూడా ఆయన గురించి తప్పుగా మాట అంటే నువ్వు ఇంత రిస్క్ చేసి ఆ ఊరు వెళ్తావా ఎవడో ఒక్కడే కదా సీతను తిట్టిందని రాముడు అంతపురంలో తలుపులు వేసుకుని కూర్చుని ఉండొచ్చు అప్పుడు ఆయన దేవుడైన రావకృష్ణులు మాత్రమే అనేవారు ఇప్పుడు అందరూ అంటున్నారు అలాగే మా నాన్న గొప్పడు అని వందకి తొంభై తొమ్మిది మంది అంటే సరిపోతాం వంద మంది అనాలి ఆ వందోడు కమర్షియల్ టు ద కోర్ పైడ సాంబ శివరావే అవ్వాలి వాడి గొంతు నేను వినాలి ఈ పని ఎలా చేయాలో ఐడియాలు ఉంటే చెప్పు ఎందుకు చేయాలో నాకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది
మరి ఆగ్రవాబు చెప్తాను ఆ దేవరాజు గడు బాగా నాకు తెలుసు ఊళ్ళో కూడా పక్కింట్లోనే ఉంటాడు ఆయనతో మాట్లాడతాను ఆ స్థలం కొనడానికి మంచి పార్టీ వచ్చిందని చెప్పి ఆ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని వస్తాడు ఆ ఒరిజినల్ పేపర్స్ తీసేసి ఆ ఒరిజినల్ పేపర్స్ ప్లేస్లో మళ్ళా చూడకరా బాబు ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ప్లేస్లో ఈ డమ్మీ పేపర్లు పెట్టేయండి చీటింగ్ చేయమంటావా కరెక్ట్ సార్ మనకి ఆ చీటింగ్ అవుతుంది మీటింగ్ అవుతుంది పదం పదం బాబు యుద్ధం గెలవడానికి ధర్మరాజు లాంటి వాడే ఒక అబద్ధం ఆడాడు అలాంటిది మీ నాన్న కోసం ఈ చిన్న తప్పు చేయలేవా తెలిసిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ వాడేసాను రా ఎంతకంటే పురాణాల గురించి నాకు తెలియదు దీనికి అన్ని చేయాలని నేను ఏం చేయాలి చెప్పు కొన్ని కాలు పడుకోనా ఒప్పుకున్నట్టుగా పడుకో పరం నువ్వు కూడా వెళ్ళావు ఆయన ఏమైనా బ్యాంక్ వెళ్తున్నాడు బ్యాంక్ చదువుతుంది వెళ్ళిపోయి అదే నేను కూడా వెళ్తానంటా వెళ్ళాలి ఎందుకు ఉన్న ఉద్యోగం మానేసి కొత్త ఉద్యోగంలో చేరాలనుకుంటున్నావు మానేశారంటే పొగర అనుకుంటారేమో ఆళ్ళే తీసారండి ఏది మన సచ్చిమూర్తాల ఫ్యామిలీ అవును సార్ చాలా మంచి ఫ్యామిలీ కదా అద్భుత ఫ్యామిలీ సార్ అలాంటి ఫ్యామిలీ దగ్గర పని చెప్పితే ఇంకా వేరే ఫ్యామిలీ దగ్గర ఎలా పనిచేస్తావయ్యా అనవసరం ఉన్న ఉద్యోగం మానేసి ఎందుకు ఏ ఉద్యోగానికి వచ్చావు తీసి సార్ అంటే ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి అంటే మీలా ఎదగా అని చెప్పేసి నేనే మానేసాను సార్ అలాంటి ఫ్యామిలీ కష్టాల్లో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర మానేసి నా దగ్గరకు వచ్చావంటే ఎలాగా అయింది నమ్మేది స్ట్రైట్ గెల్ రైట్ తీసుకో అటే వచ్చాను సార్ అటే వెళ్ళిపో అలా చెప్పట కొట్టిన ఒకటి సార్ నాకు భయం వేస్తుంది జాబ్ ట్రయల్స్ ఎలా ఉన్నాయి పరం ఏం ట్రయల్స్ సార్ తీసి సార్ అన్న పెట్టుకోవట్లేదు మాని సార్ అన్న కూడా పెట్టుకోవట్లేదు అయినా తెలియగడుతా సార్ పల్లె పెళ్లి చేయడానికి ఊటీ వెళ్ళాం మీరు సమీరాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆ ఊరు పెళ్ళండి రెడ్డి గారు పట్టి ఎవరితో పట్టి పట్టి అదే ఆ పట్టికి వెళ్తాం అయినా మనకి తమిళ గోవాలేటండి బాబు బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నా దిగిపోతావా అడుక్కునేవాడికి ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటూ తోక్కునేవాడికి సెలబ్రేషన్స్ నాలాంటి వాడికి ఇరిటేషన్స్ రావు సార్ అలా స్టేషన్ దాటుకుని వెళ్ళిపో వెరీ గుడ్ రియలైజేషన్ ఇది ఎరువు బాగుందండి మార్చు మార్చిన ఈ రోడ్ ఏంటి సార్ తీసుకొచ్చాస్తేనే ఆగరు ఈ సర్వే కర పాతి ఆగుతారా వందలో తొంభై తొమ్మిది మంది ఆగపోవచ్చు ఒక్కడ ఆగుతాడు కదా చాలు యాక్సిడెంట్ అంటే బైక్ కారు రోడ్డు మీద పట్టడం కాదు పరం ఓ కుటుంబం మొత్తం రోడ్డు మీద పడిపోవటం గుచ్చింది కర్ర కట్టింది గొడ్డ ఎంతకాలం ఉంటుందండి ఇది కర్ర విరిగిపోద్ది గుడ్డ చిరిగిపోద్ది అంటే మాత్రం టెప్ప పగిలిపోద్ది పదా ఓహో ఒకేలా ఉన్నాయండి పరం గారు ఏది దేవరాజు ఇల్లు ఏది వాళ్ళ బావగారి ఇల్లు ఆ రోజు మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బావగారి ఇల్లు ఆరో నెంబర్ అని చెప్పాడు సార్ అదే ఆరు సార్ ఆ రోజు మనం పెళ్లికి వెళ్తున్నప్పుడు పెళ్లి కూతురు పేరు చెప్పలేదు మీ ఫ్రెండ్ సో మిమ్మల్ని మోసం చేశాడు వాడికి మీరు ఎవరు రావడం ఇష్టం లేదు అందుకని సిక్స్ కాదు నైన్ ఏమో అని నా మనసులో అనిపిస్తుంది సార్ ఆర్ యూ షూర్ పరం చూసారా సార్ నెంబర్ నైన్ అని రైన్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది సార్ మీ రైనింగ్ టైమింగ్ ఇలా ఆలోచించి మీరు చాలా పోగొడిస్తారు సార్ వెళ్దాం వెళ్దాం పదండి వర్షం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది రావాలా వర్షం
चुरा <laughs> जो <laughs> 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 పత్రంగడు కరెక్ట్గానే చెప్పాడు తొమ్మిది దేవరాజు ఆరాడు బామర్తె తిరుపతికి పోయి ఇదే ఎంకన్న స్వామి కోయిలని ఎవరినైనా అడుగుతారా అడగడప్పా దేనికి అందరికి బాగా తెలుసు కదా అది వచ్చేసినైనా మన గురించి ఇక్కడ తెలిస్తే చాలదు హైదరాబాద్ లో కూడా తెలవాలా లేకపోతే ఏ మాదిరి బ్యాగులంతా వేసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఫేమస్ అవ్వాలి మనం బాగా బతికి పేరు తెచ్చుకునే ఓపిక లేదు బాగా చంపి ఫేమస్ అయ్యేదా నా ఇంటికి వచ్చి నా సొత్తు ఎత్తుకుపోతాడా గొంతులో దింపి గోడ గుచ్చేస్తాను కోటక్క వీటి కోసం అంత దూరం నుండి రావాలనా చెప్పుంటే నేనే ఇచ్చి పంపేవాణిగా ఏమప్పా ఎముకలు పిండి చేసి ఎరువు మాదిరి వేసేస్తా నీ అప్ప అర్థమైందా నాకు ఫోన్ చేయండి వెంటనే పంపించేస్తాను లేదా వారినే మాట్లాడమనండి వారి పేరేమి తంబి నీ ఒన్నూ కవలపడాదిగ మంచి పిల్లకాయలు మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చినారే ఇది మన ఊరే నారు కల్ల కుసేపు కాగులిచ్చుకుంటాడు కుసేపు రవ్వుతాడు నల్ల పసంగ ఎప్పుడో ధైర్యం ఇరుందా ఏం సొత్తు కాక వరవింగా 
begini. Ekor ini cuci undar o. Hyderabad ni cuma. Saat tu mukia ini panun doh cium. Nenek kau dah. Kau di mana ra? Hotel kelantan tau. Hotel? Ante makuk ka aida redam di rolla padrol panun de. Ini di mana kau na ikne o nanti. Nanti kau di mana ro? Osno. Kau dah. Bye pada ko. Ibu orang orang yang kat titi de. Ikut orang nanti kalau. Aku yang mana security. Ah, Maya. Gopala. Maya. Apa ida ni, adi pendla ni, adi kuter ni. Depi ya lagi kerja kuku betul. Sare ya. Hey, wacadu, 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 huri kiwi de monagado. Oh, yen bodo kamu, yenu gudan to nuri cesi na dora bido. Let's go to the water. 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 Thanks, sir. I have a site problem. I have a family problem. Are you happy? Hmm? Mr. Devaraj, you are the first one to see you. The phone is going to be able to get the phone, but you are going to be able to get the phone. Why do you think this is kidnap? Practice is going to be able to get the phone. I will talk to the police and see you in the jail. Excuse me, can I make a phone call? Hello? My name is Baida Sambasivarao. Famous business personality from Hyderabad. That's it? My name is Baida Sambasivarao. They have been kidnapped by a human being. You've come to the house and you've come to the house. You've come to the house and you've come to the house. Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? You've been kidnapped by a human being. 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 Yeah. Wait up, Ono. Ah. Yeah, Ono, do. This is a kidnap. Why? If you put a medal in a medal, you can't get a medal. 
దాన్ని మనం బంధించినట్టు అవుతుందా ఎంతో ప్రేమగా దానికి పాలు పోస్తున్నాం నీళ్లు పోస్తున్నాం కాంపౌండ్ లోపల ఫ్రీగా తిరగడానికి స్వేచ్ఛనిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సందర్భంలో దీన్ని పెంచుకోవడం అని చెప్పేసి పోలీసు వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు ఆనా ఇంద నాయిక అంత విషయమే పురీల ఏమన్నాడు ఈ కుక్కకి విషయం అర్థం కావట్లేదని చెప్తున్నాడు కిడ్నాప్ చేసి పెంచుకోవడం అంటున్నారు రేపు చంపేసి నెలలో దాచేసుకోవడం అంటారేమో మీకేం కాదు సార్ నేను నువ్వున్నావు సరే వాడు పోతేనే కదా మనం కణిచిపోయేది వాణ్ణి చంపి పుణ్యం కట్టుకునే మహానుభావుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు రాజు ఈ అటాక్ కి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు సీసా కింద పడి పగిలిపోయినాదే ఏంటండి చిన్న పిల్లాడ్లా పుంగవన్ ఆ సాంబార్ పప్పు దినో రెండు గంటల వరకు ఉంటే కుదరదు మీరందరూ కూడి తినేస్తే నేను వెళ్ళి పాపని హాస్టల్ నుంచి తీసుకురావాలి ఇప్పటి టిఫిన్ తినిందే అప్పుడప్పుడు పెన్ల మాట కూడా ఇంటి ఉండే దేవరాజు ఇంటి ఇడ్లీ కదా ఇట్టే అరిగిపోతాయి వాళ్ళెవరు నా ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఉండారు బాగా క్లోజ్ అమ్మా క్లోజ్ మీరండి కూడి తిందరు నీకు నీ అన్న హీరో స్వామి నాయుడికి మధ్యలో ఇద్దరు అన్నలు ఉన్నారు నేనే చంపా అందుకే ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఇంటికి గొడవ పోలే నీ ప్రాణం తెద్దామని పేరు మార్చుకుని పాలేరులా పనిచేశా తిరునాలు రోజు కత్తేసింది మా అన్న వేరే స్వామి మీద కాదు నీ మీదకే తప్పించుకున్నావు నా మీద చాలా కోపం దాచుకున్నావు నీ గుండెల్లో ఇది తీసుకుంట్రా ఏంటి చూస్తున్నావు మనం ఊహించినప్పుడు వచ్చేది సావు ముహూర్తం పెట్టి చేసుకునేది పెండ్లి నీ కూడా వెయ్యేనా ఏంది వెయ్యి ఆడెప్పుడైనా అడుగుతాడా మోమాట ఎక్కువ అడిగే వెయ్యి రొంబ నెలలు రాక్షసుడని అలా ఆవిడికి తప్ప ఇంట్లో అందరికి తెలుసు ఆ ముసలాలతో సహా మీరు చెప్పకండి 
టేబుల్ మీద చాలా ఫోర్క్స్ ఉన్నాయి మీరేంటి తినట్లేదు చచ్చినోడు పక్కన కూర్చుని సచ్చింది ఎలా రా తినడం డయాబెటిస్ కదమ్మా డైటింగ్ చేస్తున్నాను సరే మీకు పెట్టినా ఇంత ఆకలి పెట్టుకుని అడుగుపోయింది మొక్కలని అడిగేసేస్తే మేమేంది తినేదే నీకు వేస్తా పోదుమా ఇన్నొన్ను కూడా సేవంతో భోజనం ఏంటో దరిద్రంగా ఈ మొక్క నాక్క అక్కడ చెప్పండి ఇలాంటి వాడిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని భోజనం పెడుతున్నారు చంపే అలసలు అదే పని చేశారు వాళ్ళు మీరు చెప్పింది వాడికి అర్థం కాలేదు జ్ఞానం అంటే అదే రా చూసిన వాళ్ళు చెప్పలేరు చూడని వాళ్ళకి తెలియదు ఎట్టండి బాగా చెప్తాను దీనికి ఏ టైంలో ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు అరే ఏడు వీడు కడుపు నిండిందంట పోయాడు కూర్చేతుకునా కుర్సీ మీద సాంబార్ పడింది నువ్వు తిడతావన్న భయంతో కడగడానికి తీసుకుపోయి ఉంటాడు అయ్యో అంత భయం ఉంటే బాగానే ఉండేది ఒక భోజనం ఇంత భయంకరంగా ఉంటుందని ఒక గంట ఇంత ఘోరంగా గడుస్తుందని ఊహించలేకపోయాను రా నువ్వెందుకు రావడం లేదే తెచ్చుండేవాడిని కదా అంత ఈజీగా చంపడం దేనికి ఇంత కష్టపడి దాచడం దేనికి ఇదంతా అక్క వద్ద చెప్పేస్తే నన్ను వదిలేస్తుంది మా పెళ్లి తినాన పగోళ్ళు మీ అయ్యని నరికేశారు పసుపు గుడ్డలు నిండాలంత మీ అక్క ఏం చెప్పినాదో తెలుసా నీ ఇంట్లో ఇవి నీళ్లతో ఊతకాలా వస్తా అక్కడ రక్తంతో తడపాలా రాను అందే అందుకే ఆమె కనపడకుండా నేనే కడుగుతున్నా డే దాన్ని విడలేను దీన్ని విడకూడాదు ఏమప్పా నా ప్రాణం కాపాడావు కూడు తిని చేయి కడిగే సిప్పు అన్నం ఏం కావాలో సిప్పు నాకేమవద్దు సార్ ఆయన సైట్ పేపర్స్ ఆయనకి ఇచ్చేయండి చాలు తీసుకో చూసారా నాలుగు వారాలు టైం అడిగారు మా వాడు ఎలా తగ్గొట్టేశాడు ఇదేంటి ఇలా జరిపారు ఓహో కట్ట ఒడుతోనా ఆశ మాకు లేదులేండి కాళ్ళు కడగడానికి మాత్రం మిందల్ వాటర్ తెప్పించండి చాలు నువ్వు నా ఇంట్లో రెండు దినాలు ఉంటేనే నన్ను కాపాడావు అది నా కుటుంబంతో ఉంటే పులికి పంచ ఉన్న మాత్రి ఉండిపో కాగితాలు దే ఉందప్ప సాయంత్రం పాప అదే నా చెల్లెలు హాస్టల్ నుంచి వస్తుంది దాంతో నీ నిశ్చితార్థం నడుంపోదు వరదక్షిణ కింద ఇచ్చేస్తా వాడి మూతి మీద విసురు నేను కడుగుతారని ఎక్స్పెక్టేషన్తో వాడు కడుక్కోవడం మానేస్తాడేమో ఏంటది కాళ్ళు వల్లీ నేను లవ్ చేస్తున్నాను కదా బావా పిల్లని చూసి ప్రేమ ఎవరికైనా పుట్టచ్చు కత్తిని చూసి చెమట పట్టకుండా ఉన్నప్పుడు సిప్పు ఆలోచిస్తా షూ చాలా టైట్ గా ఉంది అదా మీకు అనిపించింది అవును పరం కర్మ మనకి ఎంగేజ్మెంట్ అయిన అమ్మాయిని ఎవడో పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఎవడో లవ్ చేసిన అమ్మాయితో మనకి ఎంగేజ్మెంట్ జరుగుతుంది మరి నేను ప్రేమించిన అమ్మాయితో నాకు ఎప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ అవుద్ది పరము అదృష్టం వచ్చి సెకండ్ ఇచ్చే లోపల దరిద్రం వచ్చి మీకు లిప్కిస్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది సార్
А, дама? Нака, леди валики. Сайндра пеличу плекада. Данник сире катара раду. Еми ано кокунда коже сайн сейма. Ела он тунда ди. Мала нак мисан ти сена тун тунда. Янта бетерайна. Мана ло фифти пасен кора онда ду. नी पेरे समीर ऊर हईदराबाद अच्छी चूंवा रीसकोचार सारी सारी चूप चूप अंदेको शूले जैल्लोल <laughs> मरी मा अन्ना के नाकते निेम इष्ट लेमी चेस्क विषय तो चेते नीनेता नीतू उतना काफी लो विषम वैसी पेड़ न वर्मे चंपे को लेडिस्ता क्यूटा कदा मैं करी एम कावाल मावनी अड़ता आ बिड बा फिट फ्रीक ओवरा स्ट्रे स्ट्रे का स्ट्रेस मन एमला चचिपोदे तुम ना गर्ल फ्रेंड मेकी पेष्ट लेदने विषय कहीं तनकना चपंडे लेदे निजा सचिपदे लड्डू कावाल नाइना
जल्दी जार को जार को जार को वाले इनको पूर को पार को पार को वाले जल्दी जार को जार को जार को वाले इनको पूर को पार को पार को वाले పన్నెండు గంటల ఒక్క నిమిషం 
నీకున్న సెల్లెలకి నిశ్చితార్థం పాడుగా పాడుగా కుంకుమ పొట్టలాగి కోగిలి చలగలగి సంతనగి బలిచ్చే పొట్టేలకి కుంకుం చల్లి దాండలు వేస్తారు ఇలాగే కోన్సిడెన్స్ అనాలా నీ కర్మ నాలో తెలియదు కానీ నీ ఎంగేజ్మెంట్ ఇరవయో తేదీ నాతో పందెం పూర్తి అయ్యే రోజు ఇరవయో తేదీ పన్నెండు గంటలకి నువ్వు పందెం ఓడిపోతావు నా కూతుర్ని వదిలేస్తావు పన్నెండు ఒకటికి నీకు ఇష్టం లేని అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకుంటావు ఆస్తి పేపర్ నాకు ఇచ్చేస్తావు ఇంతకంటే దురదృష్టవంతుడిని ఇంకెక్కడన్నా చూడగలమా దరిద్రానికి పిన్ కోడ్ కావాలంటే నీ పేరు చెప్తే చాలదు ఇప్పుడు ఒక పులు ఉంది దానికి నిమోనియా వచ్చి నాన్ వెజ్ మానేసి నీరసంగా పడుకుని ఉంది ఈ విషయం తెలిసి ఓ కుందేలు వచ్చి దాని ముందు కామెడీ చేసింది పులికి కోపం వచ్చి దాన్ని చంపి తినేసింది దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది పులి అబద్ధం చెప్పింది కదా కాదు పులి ఎంత బ్యాడ్ పొజిషన్ లో ఉన్నా కుందేలు కామెడీ చెయ్యకూడదు అని చా చీ అని దీర్ఘాలు తీస్తే చీ రాస్తా నువ్వు వెళ్ళి నీ కూతురికి నాకు ఏ డెస్టినేషన్ లో పెళ్లి జరిగితే నీకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందో వెళ్ళి అది ఎత్తుక్కోని ఆయన పైడ అంటే వాడు ఊరందర ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని సైట్ పేపర్ నీ చేతిలో పెట్టి నా చెల్లెల్ని చేసుకో ఒక్కర్లేదు నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని పంపించేస్తాడు అనుకుంటున్నావా స్కీమ్ బాగుంది అలాగే చేద్దాం ఆయన ఏమో ముహూర్తం పెట్టించేసాడు ఈ పెళ్ళి అంటే ఇష్టం లేదని ఆ పిల్ల చెప్పదు ఇప్పుడు ఎట్టా అండి మీరే వెళ్ళి దేవరా చెప్పేస్తే ఎట్టా ఉంటది మంచిది వెళ్ళి రండి అంటాడు మరి పేపర్స్ సచ్చినా ఇవ్వడు సచ్చినా తేలం మరి తలుపులు అన్ని వేసేసి ఉన్నాయి కదండి తలుపులు తెరవడానికి తలాలే ఉండక్కర్లేదు ఒక దొంగ దొరికినా చాలు అవునా థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దొంగ కావాలంటే ఎక్కడ తీసుకోతాం ఎత్తకుండానే ఒక ఎదవ దొరికాడు ఎతికితే ఒక దొంగ దొరకడా వల్లికి పెళ్ళే ఎల్లుండి ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటో ఫోన్ లో పంపిస్తున్నా ప్లేన్ లో వస్తా ఏమండి కాఫీ అర్జెంట్ బయలుదేరారు అది కాదండి ఆగండి దూసుకెళ్లే బాణం రేసుకెళ్లే గుర్రం వెనక్కి తిరగవు అయ్యో అయ్యో ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూడండి హలో ఫోటో పంపించాలి చూస్తున్నాను రైట్ సెల్ ఉన్న అబ్బాయి పెట్టాయి ఆయనకి రైట్ సెల్ ఉన్న అబ్బా పెట్టేసారా పోనిటై చూడరా లక్ష్మి అయితే చెప్తుంది కదండి వింటానికి విల్లింగ్ గా ఉంటే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో అర్జునుడికి ఇంత చెప్పాడు అబ్బాయి చాలా బాగున్నాడండి వీడ ఏం బాగున్నాడే కళ్ళల్లో జీవం లేదు కళ్ళల్లో బలం లేదు నిల్చుంటే షూరిటీ లేదు మనిషిలో క్లారిటీ లేదు ఏడ్సినట్టున్నాడు క్యాచ్ అదేంటండి అబ్బాయి కరెంట్ తీగల ఉన్నాడని వాళ్ళు చెప్పారు తీగ వరకు కరెక్టే కరెంట్ ఉందో లేదో ముట్టుకొని చూడాలి ఏంటా ఎరి చూపులు వెళ్ళి బట్టలు సర్దు పండగ చేసుకో డీజిల్ కొట్టించడానికి ఐదు వందలు కారు కొనడానికి ఐదు లక్షలు అయింది కదా అని ఎక్కిన ప్రతి వాడిని అడగకూడదమ్మా సార్ కనీసం మీటర్ చూసేనే ఇవ్వండి సార్ అతిగా తిరిగిన మీటరు అరిగిపోయిన మోటరు పనిచేసినట్టు చరిత్రలో లేదురా ఇచ్చాడు డబ్బులు అడితే డైలాగ్ చెప్తారేంటి ఆయన రేడియో లాంటి వారు బాబు ఆయన మాట మనం వినాల్సిందే గాని మన మాట ఆయన వినరు తీసుకో థ్యాంక్స్ అమ్మ ఏంట్రా హడావుడి ఏం పొడి చేద్దామని ఏదో సినిమాలు చూసి పెళ్ళప్పు పెళ్లి అనగానే ఏముందో ఇలా వచ్చాయి 
ఇదేంది వేణీళ్ళు నువ్వు తెచ్చుంటావు ఏంది అడ్డమైన నీ చెల్లెలు ఇస్తే దిక్కులేదు కానీ నేను వేణీళ్ళు చేస్తా తప్ప పిల్లకాయకి ఏంటి బావా కత్తిలా ఉంటాడు కత్తిలా ఉన్న ప్రతి కోసుకోవడానికి ఉపయోగపడదు ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కదా అని పెద్ద దాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చి పెళ్లి చేసి రెండో దాన్ని చీప్ గా బ్రహ్మానందానికి ఇచ్చేస్తే నోటితో నవరు టేక్ యువర్ ఓన్ టైం మచ్చా టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అరే వాట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇయర్ వాడు నా ప్రాణాలు కాపాడు ఉంటాడు అయితే సో వాట్ నేను వాడి మీద నేను మనుషులు పంపిస్తాను నువ్వు వెళ్ళి వాడు ప్రాణాలు కాపాడు ప్రాణానికి ప్రాణం సరిపోద్ది ఏదో ప్రాణాలు కాపాడని చెప్తే ఒకటి గొప్ప విషయం లాగా అక్క పెనివిటివి కాబట్టి సరిపోయినది గానీ అదే ఇంకోటి ఇట్టేనా శుభమాంటు పెళ్లింట్లో సావు కబురు ఎందుకులే దేవరాజు నువ్వు పెళ్లి కొడుకు ఆడు పెళ్లి కొడుకు నాకు తెలుసు ఆడికి నీకు ఎలా పరిచయం వాడు నా దగ్గర పని చేస్తాడు నీ దగ్గర పని చేసే వాడు నిశ్చితార్థానికి వారం రోజులు ముందొచ్చి కూర్చోడానికి సిగ్గులేదు నేను అయినా ఏముందా వాళ్ళు నేను చూడలేకపోతున్నానా మీకు ఎవరికి కళ్ళు కనపట్టలేదా అంటే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకే వాడే చింపాంజీలా ఉన్నాడు నాకు అస్సలు నచ్చలేదు చాలా ఎవరితో ఖాళీగా ఉన్న బాడీ కొంచెం ఎత్తుకున్నట్టు ఆ తలకాయ చూడు అర్జున స్వామి తనకు అక్కర్లేని తెచ్చుకునేవాడు రోగి తనకు కావాల్సింది తెచ్చుకునేవాడు భోగి తనకున్నది కూడా ఇచ్చేసేవాడు త్యాగి మరి యోగి ప్రభాస్ యాక్ట్ చేసిన సినిమా పేరు యోగి ఓకే వాట్ నువ్వు ఆడుకో వాళ్ళ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తా నువ్వు ఆడుకో వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తా నేను ఎక్కడింటే నువ్వు అక్కడ చూస్తావేంటి మీరు నాకు అంత కనిపిస్తున్నారు సార్ ఇంత బబుల్ గమ్లో ఇంత పొడుగున్నట్టు నాలో ఎంత ఉంది నువ్వు కొంత చూసావు పెళ్లి చూస్తానికి వచ్చా పెళ్లి నచ్చకొచ్చా వాడికి పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఏ వాడిని ఒక అమ్మాయి లవ్ చేస్తుంది వాడిని ఒక అమ్మాయా లవ్ ఎవత దౌర్భాగ్యాలు ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లల టేస్ట్ పూర్తిగా పడిపోయిందయ్యా ట్రూ సార్ పిల్ల మీనియేటర్ లా ఉన్న మహాలక్ష్మిలా ఉంది ఎస్ సార్ దానికేం పోయే కాలం వాళ్ళు లవ్ చేసింది ఫేట్ సార్ అబ్బా రొమాంటిక్ యాంగర్ కూడా చూడలేక చచ్చిపోతున్నావు ఇక్కడ పాపం మీలాగా అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా చాలా బాధపడుతున్నాడండి ఎక్కడున్నాడు అక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో కామన్ సెన్స్ ఉన్నాడు మీరు ఒక్కడే కనిపిస్తున్నారు మీరు దీని మొగుడిని రామ్మోహన్ సమీరా ఫాదర్ ని పైడా సాంసారం మీ అమ్మాయి ప్రేమించినోడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయనంట అవును కరెక్ట్ డెసిషన్ చేస్తే ఇద్దరు అడుక్కు తింటారు కదా యా నేను కూడా అదే చెప్పాను వాడికి మీ అమ్మాయితోనే కాదు ఏ అమ్మాయితో పెళ్లి జరగకుండా చూస్తాను ముఖ్యంగా మా మరదలతో ఓ దూ ఏ ఈ పెళ్ళ పోతే నా పేపర్స్ రావు పేపర్స్ అది జరిగింది అర్థమైంది వాళ్ళ నాన్న చంపేశావు నేనా మరి నేనా ఆ కక్ష కొద్ది వాడిని ఆస్తంతా లాక్కుని మా బామర్ది గాడికి అమ్మేశాడు ఈ పెళ్లి జరిగితే కానీ ఆ పేపర్స్ నీ చేతికి రావు అంతేగా అదేంటండి శంకరాభరణం కథ చెప్తే అడుగురా అర్థం చేసుకున్నారు రెండు హిట్టేగా అంటే నేను చెప్పింది మీకు సరిగ్గా అర్థమైనట్లేదు ఇంకోసారి ఏదైనా ఒక విషయం సగం వింటారు చిరాకు నాకు రెండోసారి కొడుగునా ఆ పేపర్స్ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా నీకు అందాలంటే వాడిని చంపేసినా కూడా నాకు ఓకే కావాలంటే ఆ కత్తి నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను రక్తం చూసి కళ్ళు తిరిగి పడిపోకూడదు మరి రండి రండి నమస్తే ప్రేణ బాగా జరిగిందా తెలుగు బానే మాట్లాడుతున్నారు అండి మేము తెలుగు వాళ్ళమే తరాలుగా ఏడునే ఉండిపోయాం కదా అందుకే సాంబార వాతం కూడా వస్తే నెయ్యేసి వల్లి నీ సంబంధి మీకంత అబ్బాయి ఉన్నాడంటే నమ్మలేము నేను కూడా అందుకే నాకు ఇంత అమ్మాయి మరి మీరు నేను ఆనంద తిండి వాళ్ళ అమ్మ రాలేదా మా మామయ్య గారు రీసెంట్ గా పోయారు ఆవిడ ఎక్కువగా బయటకు రావట్లేదు ఎంగేజ్మెంట్ రోజు వస్తారు నమస్తే సార్ జాంగ్ చెప్పవా
మా ఇండియన్స్ కొంచెం మ్యానర్స్ తక్కువ ఎస్పెషల్లీ విలేజెస్కి అయితే రిడిక్లెస్ కమ్ లెట్ సిట్ కనిపించట్లేదా అని ఓలో కూర్చుంటారా ఓహో ఇక్కడ కూర్చున్నారా సారీ జాన్ నో వర్డ్స్ లిటరల్లీ కాఫీ తీసుకుంటారా చెప్పండి తీసుకోండి సార్ ఏడు కనపడ్డవు బంగారం లాంటి కప్పు పగల ఆయన తీసుకుంటారేమోనని ఎవరు ఆయన జాన్ గారు ఇంకెక్కడ జాన్ అయ్యా నువ్వు చేసిన ఇన్సల్ట్ కి ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాడు ఫీల్ అయ్యాడా నేనేమన్నానని జాన్ అని మా అన్నయ్య సెక్రటరీ మానేశాడు మా అన్నయ్యకి మాత్రం కనిపిస్తాడు మనకి ఎందుకు కనపడ్డు మనకి పిచ్చలేదు కాబట్టి హలో పెళ్ళేంటి పరిచయం చేద్దామని నీకు పెళ్ళేంట్రా నాకు పెళ్ళేంటి నీకు పెళ్ళేంటి అని అడుగుతున్నాను అదే నాకు పెళ్ళేంటి అడుగుతాను నీకు పెళ్ళేంటి దేవరాజ్ చెల్లెలతో అంటున్నాను విషయం అర్థమైంది కదా వెళ్ళిపో వాడిని పంపించాయి టిఫిన్ తింటున్నాను వాంత చాలా ఉంది పంపించాయి గొప్ప ఫీస్ మరి కాఫీ తోతారా కాఫీ సార్ వీడు పెళ్లి చెడగొట్టేయాలా అప్పుడు నాకు మనశ్శాంతి లేదు అది మీరు అనుకుంటే అంతే సార్ పొంటి అయినా తీసుకుంటారా ఐడియా ఐడియా కావాలయ్యా ఐడియా అంటే ఐడియా కాదు తెలిసిన ఫోను కాదు ఇది చచ్చిపోయిన కుమారస్వామి నాయుడు గారి ఫోను వీరాస్వామి నాయుడు గారి తమ్ముడుదే అవును ఇందులో వాడి నంబర్ ఉంది ఫోన్ చేయండి వాడి నువ్వు నేను ఆఫర్ ఒకటి మన దగ్గర ఉంది అది చెప్తాం ఓకే ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు ఇది ఆరేయటానికి దండం ఎక్కడుందా అని ఆలోచిస్తున్నారు దానికంటే కొంచెం ముఖ్యమైన విషయం ఆలోచిద్దాం ఈ పెళ్లి నెల ఆపాలో నాకు మంచి ఐడియా వచ్చింది ఆ వీరాస్వామి నాయుడితో మాట్లాడి వాళ్ళ మనుషుల్ని ఇంట్లోకి ఎంటర్ చేద్దాం వాళ్లే పెళ్లి కొడుకుని వేసేస్తారు వాళ్ళ తమ్ముడు చంపిన వాడి మీద రివెంజ్ తీర్చుకోవాలి కదా ఏంటి పెళ్లి కొడుకుని వీరాస్వామి మనుషులు పడు చేస్తారు మరి దేవరాజ్ ఊరుకుంటాడా మీకు అర్థం కాకపోయినా కత్తులు దించేశారంటే మీలో ఇంకా మానవత్వం చచ్చిపోలేదన్నమాట ఇరవై ఒక్క ఊళ్ళు ఉన్న ఈ పంచాయతీలో పది నువ్వుంచుకో పది నువ్వుంచుకో మిగతా ఒక్కటి నాకు వదిలేయండి ఒకవేళ ఆ వీరాస్వామి గాడు ఆగకుండా మీ భావన కూడా వేసేస్తే దానికో ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది హింస ఎన్నాళ్ళి రక్తపాతం ఖుదా జబ్బీ ఈసారి పిన్న నీకే కాదు అన్న నాకు కూడా అర్థం కాకపోయినా నువ్వు కత్తి వదిలేసావంటే నీలో ఇంకా మానవత్వం మిగిలింది ఎద్దులా ఉన్నా ఏడిస్తే దరిద్రంగా ఉంటది ఉన్న ఇరవై ఒక్క ఊళ్ళలో ఇరవై ఊళ్ళు నువ్వే ఉంచుకో నాకు ఇచ్చారా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ మరి మీ బావ ఉంటాడుగా ఎక్కడ గోడ మీద ఫోటోలో దండ వేసుకుని పొంచేతామా చెయ్యి మిస్టర్ వీరస్వామి నేను కోడ మీకు తెలుసు వీడు పైడ నాకు తెలుసు మీ తమ్ముడు చావు కారణం దేవరాజు కాదు వాడి చెల్లెలకు కాబోయే ముగుడు కాబట్టి లెక్క ప్రకారం వాడిని నువ్వు చంపేయాలి చంపేసుకో వాడిని చంపాలంటే మీ ఇంట్లోకి రావాలి కదా ఎవడొద్దన్నాడు నీతో మాట్లాడటానికి నీ ఫ్యాక్టరీకి రాలా నువ్వు అలాగే వచ్చే దేవరాజ్ ఇంటికి వేరే మనుషులు ఎలా వచ్చేది రేపు నిశ్చితార్థం రాత్రికి పార్టీ మా వసార మొత్తం సారా ప్రవహిస్తుంది మీ వాళ్ళని నువ్వు పంపించు వాళ్ళని నేను లోపలికి వదులుతాను వాడు పడుకున్నప్పుడే లేపేయాలి నిద్రలో నుంచి కాదు గుర్తుపట్టేది అందరినీ ఎరకాండ వేసుకుని రమ్మని చెప్పండి నెక్స్ట్ టైం ఎవరన్నా ఫోన్ చేస్తే ఇలా సింగిల్ గా గర్ల్ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వచ్చినట్టు రావద్దు ఏ చేస్తారు
పరాం హెయిర్ స్ప్రే కొట్టపరాం జుట్టు చూడు మందు కొట్టినట్టు ఎలా పడుకుని ఉందా ఫోటోలు తీస్తారు కదా చూడటానికి చాలా బాగోదు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇలా ఉండాలి అలా కాదు ఏం చేసావరా దాన్ని వాడిని అడితే వాడేం చెప్తాడండి ఏం చేశారో దాన్ని చెప్ప నువ్వు కూడా మీ నాన్నలాగా తెలియకుండా వెనకాల వెదో పనులు చేస్తున్నావా వీడి నాన్న వెదో పనులు చేశాడు వాడి నాన్న కాదు వీడి నాన్న అప్పులు చేసి మరీ పోయాడు ఈ తీర్చాడు కదా తీర్చాడులే మహా మూడు వందల కోట్లు అమ్మి మూడు వందల కోట్ల మీ బాబా ఏమన్నా మాఫియా అంటారా ఇంత తప్పు చేశాడు ఎన్ని కొంపలు కూల్చాడు అందుకే దేవుడు రోడ్డు మీదకి లాగేశాడు అంత ఆస్తిపోతే ఎలా భరించావయ్యా అప్పు తీర్చాక చాలా తృప్తి అనిపించింది తృప్తిగానా వేటి తగినట్టు హాయ్ అనిపించింది హాయ ఆస్తికి ఆనందానికి లింక్ లేదని తెలిసాక చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఆశ్చర్యం కూడా ఇన్ఫాక్ట్ మనం బెటర్ రావాలంటే ఇలాంటి ఇంకా ఇంకా కావాలనిపించింది ఇంకా ఇంకా కావాలని కూడా అనిపిస్తుంది బాధ మాత్రం అనిపించడంలా యాక్చువల్లీ ఈ నాలుగు ఆప్షన్ రైట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాను ప్రూవ్ చేస్తావా చేయి చూద్దాం చచ్చిపోతాడు ఆపితే చాలా రిలీఫ్ ఉంది కదా ఆప్షన్ టూ ఇదే హాయ్ అంటే మరి ఆశ్చర్య అనిపిస్తుంది నేను మీకు ప్రదర్శింప చేస్తాను ప్రదర్శింప చేయి నా చెప్పల మీద మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటరా దీన్నే ఆశ్చర్యం అని పిలుస్తా ఆశ్చర్యం బుద్ధున్న వాడు ఎవడు ఇలాంటివి ఇంకా కావాలని కోరుకోడు మీరు చెప్తే నిజమే అనిపిస్తుంది సార్ అన్ని వేలలా మీరే కరెక్ట్ అని అనుకోవద్దు ఏది కావాలి సర్లే అది తీసేయండి ఇదే కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి సార్ మా ఫాదర్ మీద అభిప్రాయం మారటానికి నా దగ్గర ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది ఇది ఒక్కటే ఆయన చూపించండి ఏంటా పేపర్స్ అంటే మీకు నచ్చితే గుడ్ అని బాగా నచ్చితే సూపర్ అని ఇంకా బాగా నచ్చితే ఎక్సలెంట్ అని కిక్బ్యాండి నాతో కామెడీ చేస్తున్నారా మా బామ్మతో చెప్పి మీ ఎంత తేలుస్తాను అంతే ఇలా రండి ఎర్ర కండు వాళ్ళు వచ్చే టైం అయింది వాళ్ళను లోపల కొదులు వీళ్ళ సంగతి వాళ్ళు చూసుకుంటారు చూస్తానరా మనోళ్ళే పంపించేయండి ఎర్రతో వాళ్ళు ఎక్కడికి ఉన్నారా బాగున్నాయి నేను చచ్చిపోతాను నువ్వెందుకు చేస్తావు బర్త్డే చంపేస్తా లవ్ బర్డ్స్ పాపం చాలా బాధ పడుతున్నారు చూసే నీకు ప్రేమ మీద రెస్పెక్ట్ లేదా వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతుంటే నవ్వుస్తుందా అంత బాధపడే బదులు లేచిపోవచ్చుగా ఊరు దాటిపోయేదానికి ఉంది మా మామ చంపేస్తాడు ఆయనకు ఊరంతా సొంతం లేదు ఊరు దాటితే బయట ఊరు వాళ్ళు చంపేస్తారు అందరూ పగోళ్లే మీ పగోళ్ళు పెళ్లి కొడుకుని చంపుతూ ఉంటే మీ ఊరు వాళ్ళందరూ దాన్ని ఆపుతూ ఉంటే అందరూ బిజీ కదా అప్పుడు పారిపోతారా పొద్దునే ఆరింటికి పరం కార్తో రెడీగా ఉంటాడు మీరు పారిపోండి ఆరున్నరకి ఇంట్లో నా వీరాసామి నాయుడు మనుషులు నా మీద అటాక్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఏడింటికల్లా మీ అన్నయ్య నేను కలిసి వాళ్ళని ఫినిష్ చేస్తాం ఎనిమిదింటికల్లా వీరాస్వామి నాయుడు ఊర్లో దొమ్మి తొమ్మిదింటికల్లా పోలీసుల ఎంట్రీ పదింటికల పంచాయతీ పదకొండింటికి పెళ్లి కూతురు జంప్ అనే బ్యాడ్ న్యూస్ పదకొండు నరకల్లా మీరు చెన్నైలో ఉంటారు పదకొండు నలభైకి మీ అన్నయ్య కుంగిపోయి సారీ చెప్పి ఆ పేపర్స్ తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెడతాడు పదకొండు నలభై ఐదుకి ఆర్య సమాజ్లో మీ పెళ్లి 
పదకొండు యాభైకి పేపర్స్ తీసుకెళ్లి సమీర వాళ్ళ నాన్న చేతిలో పెడతాను పదకొండు యాభైకి మీరు ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు పన్నెండు గంటల కల్లా ఆ పైడ మీ నాన్నే గ్రేట్ నువ్వే రైట్ అని పిల్లని తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెడతారు పన్నెండు ఒకటికి మల్లిగాడి ఇంటి కాడ మల్లె పూలు కోసుకుంటే చందు కాడి సందు కాడ సంద మామ చూసుకుంటే సుప్పు కాడి తిప్ప కాడ సన్న జాజు లేరుకుంటే పోటు గాడి తోట కాడ సన్ను గ్లాసు లెట్టుకుంటే జాకిరేవు గట్టు కాడ కొత్త సబ్బు రుద్దుకుంటే సింగపూరు సెంటు తీసి కస్సు కస్సు కొట్టుకుంటే ముచ్చి మున్న ముక్కు పుడక ముక్కు మీద పెట్టుకుంటే రోడ్డు గోళ్ళు గాజు లేసి చేతులేమ గల్లు అంటే చీర కట్టునేమో నేను అట్ట ఇట్ట సత్తుకుంటే సింగారు కుక్కు మెట్టి పెద్ద పొట్టు తిత్తుకుంటే అద్దవులు చూసుకుంటే నాకు నేను ముద్దుకుంటే కుర్రాళ్ళ చూపులని వచ్చి నన్ను గుద్దుకుంటే సూపర్ మచ్చి అట సూపర్ మచ్చి ంటి కాడ ఈత కళ్ళు తాగుతుంటే బీరు లాంటి పిల్ల వచ్చి సూపు తోటి లాగుతుంటే రెండు జల్లు వేసుకున్న సీదేవి లాగ ఉంటే రేగి పళ్ళు లాంటి కళ్ళు రారా అన్న మామ అంటే ఎర్రా అన్ని రైక రంగు ఎండ కన్న సుర్రు అంటే పచ్చ అన్ని కోక రంగు రచ్చ రచ్చ లేపుతుంటే ముంచికాయ లాంటి మూతి ముద్దుగాను తిప్పుతుంటే మైండ్ లోని మాటలన్నీ చప్పకుండా చెప్పుతుంటే లిప్స్టిక్ పెదాల్లో ఇంగ్లీషు ముద్దులుంటే హిప్పులోన వంపునేమో నీళ్ల బింది నింపుతుంటే కళ్ళాతో సోకులన్నీ వడక పెట్టి వంపుతుంటే కల్లోకి వచ్చి నన్ను ఉడక సూపర్ మచ్చి కడ సూపర్ మచ్చి
నిశ్చితార్థం తప్పించడానికి చాలా ఆలోచించి నేను ఒక కౌంట్ డౌన్ ప్లాన్ చేస్తే దేవుడు ఇంకో కౌంట్ డౌన్ అనుకున్నాడు ఇంటి లోపలికి వచ్చిన వీరస్వామి మనుషులు నా బదులు దేవరాజ్ బామ్మరదిని పెళ్లి కొడుకు అనుకున్నారు నీ పెళ్లి కొడుకు దానే ఎదుకు వాడరే దీన్ని కట్టుకుంటే వీడే దేవరాజ్ మాపుల్లే కదా మప్పు వీడిని దామిసేయాలి రాణిచ్చాడు లోనికి ఎవడో బూడిద వస్తుంది కదా దాన్ని విభూతిగా పెట్టుకో నీకు తెలి తంబి తప్పుకో నా తలుపు తెరిచి నా పగోడ్ని ఇంట్లోకి తెచ్చినాడు వాడు వాడు తలు తెరవపోతే రేపు ఇంకోడెవడో గోడ బద్దలు కొట్టుకొస్తాడు మీ చెల్లెలకి ఎంగేజ్మెంట్ ఇష్టం లేదు తనంటే నాకు ప్రేమ లేదు మా ఇద్దరికి ఈ పెళ్ళి అక్కర్లేదు ఈ విషయం నీకు చెప్పడానికి మీ చెల్లెలకి నువ్వు అంటే భయం చెప్పకపోవడానికి నాకు నీతో అవసరం అందుకే ఈ ఎంగేజ్మెంట్ ఆపడానికి వాళ్ళ లోపలికి వచ్చేలా నేనే చేశాను పేపర్లు కావాలి పందెం గెలవాలనుకున్నాను కాబట్టి తలం చుక్కుచున్నాను నువ్వు పెట్రోల్ పోయాలి ప్రాణాలు తీయాలి అంటే మాత్రం ఊరుకొని దేవరాజు రా ఇరవై ఏళ్ళు ఏ జంతువుని నా పెండ్లానికి కనపడకుండా దాచాను దాన్ని చూద్దాం చూద్దాం అని పిలుస్తున్నా బోను బద్దల కొడితే ఎలా ఉంటుందో చూస్తావా నీకు ఆస్తి ఇస్తా చెల్లెల్లిస్తా అన్నా ఎప్పుడు ప్రతి మనిషికి రెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఎప్పుడు పుట్టాం ఎప్పుడు పోతాం రెండో ప్రశ్నకు సమాధానం ఎవరు తెలుసుకోవాలనుకోరు కానీ నాకు అవసరం ఆ రోజు వచ్చింది నా కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది ఒకటి నుంచి పది దాకా నేను ఒక్కడినే రెండే దారులు ముగ్గురికి సమాధానం చెప్పాలి 
నాలుగు వారాల క్రితం కాసిన పందెం ఐదు వేల మంది ఉన్న ఊరు ఆరు వందల ప్రైవేట్ ఆర్మీ ఏడు అడుగులు నడవటానికి ఒక అమ్మాయి ఎనిమిది వేల గజాల సైట్ తొమ్మిది నిమిషాల డెడ్ లైన్ పది మీటర్ల దూరంలో దేవరాజు నేను అంబులెన్స్ తెప్పిస్తాను చెన్నైలో ఏదైనా హాస్పిటల్కి పోదాం దానికి ముందు నాకు ఇక్కడ కొంచెం పని ఉందమ్మా ఏది ఉన్నా మీరు మా దగ్గర చెప్పండి అంటే నా ఫ్రెండ్ నేను ఒక సైట్ అమ్మాను దాన్ని ఎవరు ఆక్రమించుకున్నారు ఆయన ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు వెళ్ళి మాట్లాడాలి దాన్ని వదిలే చెప్పాలి నీకు తెలిసి అమ్మలేదు కదా తెలిసి చేస్తే మోసం అమ్మా చేసాక తెలిస్తే తప్పు నా ఫ్రెండ్కి నష్టం వచ్చే తప్ప నేను చేయకూడదు కదమ్మా వీళ్ళు మాట్లాడాలి మీ సైట్ పట్టింది ఎవరో మీరు పేరు చెప్పండి చాలు మొత్తం కథ అన్ని మా అన్న చూసుకుంటాడు పోలీసులు తీసుకెళ్తే అయ్యా మా జీవం తీసేస్తారమ్మా రండమ్మా నేను తప్పు చేస్తే మీ నాన్న పోయారు నాకు హెల్ప్ చేస్తూ నువ్వు పోకూడదు నేను ఇప్పుడు బతికే ప్రతిరోజు మీ నాన్న క్యాలెండర్లోంచి చింపి తెచ్చుకున్నది 
ఇంతకంటే బరువు నేను మోయలేను వేండా విట్టుడు దేవరాజు కత్తెత్తితే కోతే కొయ్యగలవు కత్తి దించు చూడు కొత్త రాత రాయగలవు బతికించగలడు ఓ కత్తిస్తే వంద మందిని నరికేది వచ్చి నాకు చేయిచ్చి ఒక మనిషిని బతికించేది రాదు మీ నాయన్ల మీ నాయన గొప్పోడని చెప్పడానికి బతికున్న నా సెల్లులు సాలదు మా ఇంట్లో ఉన్న నవ్వులు సాలవు ఈ ఇంటికి కట్టిన తోరణాలు సాలవు ఈ పేపర్లే రుసువైతే తీసుకో ఇది నా దయ కాదబ్బా నీ హక్కు నా మంచితనం కాదు మీ నాయన గొప్పతనం పన్నెండు గంటల టైము నాలుగు వారాల గడువు వీటి కోసం నా కూతుర్ని పడంగా పెట్టాను మా ఆవిడ్ని పరాయి వాళ్ళింట్లో పెట్టాను నాలాంటి నీచుడి కోసం మీ నాన్న చచ్చిపోయాడు నాలాంటి వాడి కోసం ఏంటండి ఇది చిన్నపిల్లలాగా చూసావా పదిహేనేళ్లుగా నాతో మాట్లాడిన మా ఆవిడ కూడా నాతో మాట్లాడింది అది కూడా మీ నాన్న చలవేరా మీ నాన్న చల నాన్న నాకు జన్మనిచ్చావు ఆ అమ్మాయికి పునర్జన్మని ఇచ్చావు నిన్ను ద్వేషించేవాడు కూడా కొన్ని కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని ఇచ్చావు నాకు ఇంత ప్రేమించే అమ్మాయిని ఇచ్చావు ఒకరికి మంచి చేస్తే మనకి మంచే జరుగుతుందనే నమ్మకాన్ని ఇచ్చావు అదే మనోళ్ళు ఎవరినో చూసి పెళ్లి కొడుకు అనుకున్నారు ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో మనోళ్ళు దెబ్బతిన్నారు పోయారంటే ఎవరిలో మూమెంట్ లేదు మనం పేమెంట్ ఇవ్వక్కర్లేదు అనుకుంటా వస్తున్నా నేను హలో హలో డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఫోన్ మాట్లాడకూడదు అంటారు అందుకే స్టాప్ 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 
విరాజ్ సార్ మీరు ఇక్కడ ఏమైంది ఏమైంది అక్కడ ఆ రోజు పనికి వచ్చి ఆస్తి వదిలేసుకుని పనికి మాలని షేర్స్ ఉంచుకున్నామని చెప్పి అన్నాడు కదా పైడ ఈ రోజు ఆ షేర్లే పెరిగి పది కోట్లే బ్రోకర్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఇక్కడికి ఎవడు హెల్ప్ అక్కర్లేదు అదే నీ పెట్టుబడి నువ్వు ఏ ఇల్లు అయితే అమ్మేసుకున్నావో అదే ఇంట్లో రేపు చక్రం తిప్తావు ఇది నేను ఫోన్ చేసి చెప్పచ్చు బట్ బట్ ఇది నీకు డైరెక్ట్గా చెప్పాలి చెప్పాక నీ రియాక్షన్ అనిపించి మా కష్టాలు తీర్చాలని నా చేతిలో ఉన్న వేస్ట్ పేపర్స్ కూడా డబ్బులుగా మార్చావా నాన్న ఇది నా కథ ప్రతి కథకి ఓ హీరో ఉంటాడు తను ఎంత పెద్ద కష్టం దాటితే అంత గొప్పోడు అవుతాడు ఓ ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి జీవితమా నీ జీవితమా అనే ప్రశ్న వస్తే నిన్ను నువ్వు వదిలేసావు ఇంతకంటే గొప్పోడు ఎవడుంటాడు నాన్న నా కథకి నువ్వే హీరో నువ్వే హీరో నాన్న ప్రౌడ్ టు బీ సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి నువ్విచ్చిన విలువలే నా ఆస్తి స్వీటీకి చెప్పినట్టే సంవత్సరం లోపు మా ఇల్లు మాకు వచ్చింది మా వదిన మెల్లోకి నగలు వచ్చాయి మా అన్నయ్య తల్లోకి స్పృహ వచ్చింది మా అమ్మ పెద్దల మీదకి నవ్వు వచ్చింది అలా జరిగింది ఎందుకంటే కూడా గారు ఎప్పుడు వచ్చారు థ్యాంక్స్ అయ్యా ఆ రోజు నువ్వు వాపోయి ఉంటే మా బావమూర్తి నన్ను చంపేసేవాడు ఊరి నుంచి స్ట్రైట్గా ఎక్కడికి వచ్చేసా ఆయన ఎవరు అదేంటి మొన్న మీ ఇంటికి వచ్చాడు కదా మా సెక్రటరీ జాన్ వీడు నాకు కూడా కనిపిస్తున్నాడంటే నా మైండ్ దొబ్బిందా వెంటనే డాక్టర్ చూపించుకోవాలి బాబోయ్